ஆஹ் இங்கே வந்து அமெரிக்க தமிழர்களின் வாழ்வியலை கேட்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மீண்டும் என்னுடைய வணக்கம் பொதுவாக அமெரிக்க தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் முன்னாடி ஒரு இருபது இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தா நாங்க வந்த புதுசுல எப்படி அவங்க வாழ்க்கை இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஆஹ் எங்களுக்கு நாங்க இங்க வரும்போது யாராவது எங்களுக்கு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க ஆஹ் தேடி பிடிச்சு இந்த வாழ்க்கைய நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இப்ப கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட ஆனா ஆஹ் இப்போ பார்த்தா வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்குற மாதிரி வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கு குடும்பத்துக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கு ஆஹ் இல்ல சொந்தக்காரங்கள்ல யாரோ இருக்காங்க அதனால பொதுவா அமெரிக்க தமிழருடைய வாழ் வாழ்க்கை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம மக்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு தெரியுது ஆனா அதே போக இங்க சமூக ஊடகங்கள் அதிகமாக வந்துட்டதுனால வலையொலியில பார்த்தா காணொலிகள் ஏகப்பட்டது வருது எப்படி அமெரிக்காவுக்கு வரணும் என்னென்ன கொண்டு வரணும் என்னென்ன எங்கெங்க கிடைக்கும் எங் எப்படி வீடு வாங்கணும் எப்படி வேலை வாங்கணும் என்ன சம்பளம் எல்லாத்தையும் போடுறாங்க ஆஹ் எல்லாம் சரிதான் நான் அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லல ஆனா அந்த காணொலிகள் எல்லாம் அமெரிக்க தமிழர்களுடைய வாழ்வியலை பற்றிய ஒரு முழு பிம்பத்தை கொடுக்குதா அப்படின்னா அது எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கு ஆஹ் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இங்க தமிழரின் வாழ்வியலை பற்றிய ஒரு முன்னு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு முழு பிம்பத்தை நான் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற முயற்சியாகத்தான் நான் இந்த என்னுடைய நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் ஆஹ் முதல்ல நான் வசிக்கிற மாகாணத்தில் இருந்து இந்த இந்த வரைபடத்தை நான் எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் ஒரு ஐம்பது மாநிலங்கள் இருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்தெந்த மாநிலம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இதன் ஊடாக இந்த பேச்சின் ஊடாக நான் சொல்லும் போது அதையும் லேசா கோடிட்டு காட்டிட்டு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இதுதான் மத்தபடி பாடம்லாம் நான் எடுக்க போறது இல்லை இது அப்படியே போற வழியில காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் அம்புக்குறி போட்டிருக்கேன் இதுதான் நான் இருக்கிற மாநிலம் ஜார்ஜியா அப்படிங்கிறது தென்கிழக்கு பகுதியில இருக்கு தென் கோடியில் புளோரிடா அதற்கு மேல இந்த ஜார்ஜியாங்கிற மாநிலம் இந்த மாநிலத்தினுடைய சிறப்பை சொல்லிட்டு நான் அதுல இருந்து தொடங்குறேன் இந்த மாநிலத்துக்கு ரெண்டு சிறப்புகள் இருக்கு ஒண்ணு மார்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் அவர்கள் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பேர் நிச்சயமாக நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஹ் அமெரிக்காவில் நிறவெறியை எதிர்த்து போராடியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் அமெரிக்கால எப்படி அந்த காலத்துல ஏன்னா ஆப்பிரிக்கர்கள் அடிமை வேலைக்காக கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் ஆஹ் அவங்களுக்கும் விடுதலை கிடைத்து விட்டது ஆஹ் எப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்களுடைய காலத்திலேயே விடுதலை கிடைத்து விட்டது இருந்தாலும் ஆஹ் கற்பினத்தவர்களுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் அப்படிதான் ஒரு சர்ச் பஸ்ல கூட முதல் பகுதியில வெள்ளைக்காரர்கள் உட்காரணும் பின் பகுதியில கற்பின மக்கள் உட்காரணும் இப்படி ஒரு நிலைமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் வரைக்குமே இருந்தது ஆஹ் அப்போ பொதுவா அந்த இந்த ஆப்பிரிக்க மக்கள் வந்து அவங்கதான் கொஞ்சம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில இருப்பாங்க அவங்களுக்குதான் அந்த பஸ்ல போவாங்க வெள்ளைக்காரர்கள் கார்ல வசதியா இருப்பாங்க கார்ல தான் போவாங்க அப்போ அந்த முதல் பகுதி வெள்ளைக்காரர்களுக்குன்னே பஸ்ல வைக்கப்பட்டதுனால அங்க இடம் இருந்தா கூட இவங்க போய் உட்கார முடியாது நின்றுகிட்டு போகணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பிரிவினை இருந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் எதிர்த்து தான் மார்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் அவர்கள் போராடுறாரு போராடும் போது அவர் சின்ன வயசுலயே படித்த மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர் படிச்சிருந்ததுனால நான் இந்த போராட்டத்தை அஹிம்சை வழியில நடத்த போறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அவர் முழுக்க அஹிம்சை வழியிலேயே பல உரைகளை நிகழ்த்தி அமைதி போராட்டங்களை நடத்தி தான் இத இந்த நிறவெறி இப்போ களையணும் அப்படிங்கிற இந்த போராட்டங்களை நடத்தி வெற்றி பெற்றார் அவர் அதில் ஆஹ் இப்போ அமெரிக்கால சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கு யார் ஒருவரையும் தேசத்தை வைத்தோ நிறத்தை வைத்தோ இனத்தை வைத்தோ மதத்தை வைத்தோ பிரிவுபடுத்த கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் கடுமையான சட்டம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது அப்போ இந்த மார்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் அவர்கள் எங்கள் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் முக்கியமாக நாங்க இருக்கிற இப்ப இருக்கிற ஊர் இந்த மாநிலத்தின் தலைநகரம் அட்லாண்டா மாநகரம் இந்த அட்லாண்டா மாநகரத்தை சேர்ந்தவர் தான் மார்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் அவர்களும் மார்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் அவர்களுடைய மெமோரியல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அருங்காட்சியகம் இங்க அட்லாண்டால இருக்கு அங்க போனா முன்னாடி அந்த தோட்டத்துல முதல்ல உள்ள போனோடனே மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சிலையை தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அவ்வளவு பெருமையா இருக்கும் நம் நாட்டில் இருந்து இருந்த நம் தேச தந்தையுடைய தந்தையை ஒருத்தர் முன்மாதிரியா எடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் இந்த தன்னாட்டில் போராடி இருக்காரு அப்படின்னு அந்த இடத்தை பாக்குறதுக்கு நிறைய இந்தியர்கள் போறது வழக்கம்
இந்த நூறாவது இது சென்ட்ரேனியல் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க அந்த போட்டிகள் நடந்ததின் நினைவாக இப்ப கூட அட்லாண்டால மாநகரத்துல நடுவுல மையப்பகுதியில சென்ட்ரேனியல் ஒலிம்பிக் பார்க் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பூங்கா அலங்கரிக்கப்பட்டு வச்சிருக்கோம் ஆஹ் கிறிஸ்துமஸ் நேரங்கள்ல விளக்குகள்லாம் போட வண்ண விளக்குகள்லாம் போடப்பட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பூங்கா அதை அப்படியே அதை நினைவாக வச்சிருக்காங்க இது ரெண்டும் அட்லாண்டாவின் பெருமை அது போக இது மிகப்பெரிய தொழில் நகரம் இங்க இருக்கிற ஹேட்ஸ்பீல்டு ஜாக்சன் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் உலகின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேரும் இருக்கிறது அவ்வளவு பரபரப்பான ஒரு விமான நிலையம் அது இதுதான் அட்லாண்டா மாநகரம் இங்கேதான் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆஹ் இப்போ முதல்ல உம் மன்னிக்கணும் ஏதோ ஒரு சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆஹ் நன்றி ஆஹ் இப்போ எப்படி தமிழர்கள் அமெரிக்காவுக்கு முத முதல்ல வர தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க படத்துல பாத்துட்டு இருக்கிறவங்க ஆஹ் ஐயா டாக்டர் எம் என் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அவங்களுடைய மனைவி சசிகலா கிருஷ்ணன் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே மருத்துவர்கள் ஆஹ் மதுரையை சேர்ந்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல அமெரிக்காவுக்கு வந்தவங்க ஆஹ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே டாக்டர் எம் என் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அங்கேயே சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல எம்பிபிஎஸ் படிச்சு எம்டி படிச்சு ஆஹ் அங்கேயே சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல டாக்டர் ரத்னவேல் சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிற பெரிய மருத்துவர் அவருக்கு கீழே துணை மருத்துவராக இவர் பணி செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஆஹ் இது போக சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராகவும் ஐயா இருக்காங்க அப்புறம் எமர்ஜென்சி கேசஸ் எல்லாம் எப்படி கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கற இப்ப மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கற நைட் கிளினிக் அப்படிங்கிற இரவு நேர வகுப்புகளை எடுத்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பரபரப்பான வாழ்க்கை அம்மாவும் மருத்துவரா இருக்காங்க இந்த நேரத்துலதான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல இறைப்பை குடல் மருத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு ஒரு புதிய துறை அதான் இப்ப கேஸ்ட்ரோ இன்ட்ராலஜி சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அந்த துறையே வந்து அப்பதான் தொடங்க படுது ஐயா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காப்ப அந்த நேரத்துல ஐயாவுக்கு அது மேல ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவங்க அதை பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதி அது தங்க பரிசு வெல்கிறது அந்த கட்டுரை அப்ப இதுல வந்து இன்னும் அதிகமாக நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் ஆஹ் பெறணும் ஆய்வு செய்யணும்னு ஆசை ஆனா அந்த துறையே அப்பதான் இந்தியாவில தொடங்கப்படுது அப்போ அதுக்கான வாய்ப்பு இந்தியாவில் இல்லை அப்படிங்கும் போது அவங்க வெளிநாடுகளுக்கு போவோம் அப்படின்னு தேடலாம் அப்படின்னு பாக்குறப்போ அப்பெல்லாம் மருத்துவத்துறையில் உயர் பயிற்சி பெற வேண்டும் அப்படின்னா முதல்ல இங்கிலாந்து யூகே போறது தான் வழக்கமாக இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த கேஸ்ட்ரோலின்ட்ராலஜி என்று சொல்லக்கூடிய இறைப்பை குடல் மருத்துவம் த்துக்கான பயிற்சி இங்கிலாந்துலயும் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வரும்போது அமெரிக்காவுக்கு செல்ல செல்லலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இவர் ஐயாவுக்கும் அவருடைய நண்பர் ஒருவருக்கும் வருது ஐயா அதுல ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கிறதுனால சரி இங்க வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ அமெரிக்காவுக்கு வரணும்னா முக்கியமாக மருத்துவர்கள் வரும்னா இப்ப கூட அதே தான் ஆஹ் அமெரிக்கா வெளிநாடுகளில் படிக்கப்பட்ட மருத்துவ படிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆஹ் இங்க வரணும்னா இங்க ஒரு பரீட்சை எழுதணும் அந்த லைசன்சிங்க்கு ஒரு பரீட்சை எழுதணும் மருத்துவராக இங்கே பயிற்சி செய்வதற்கு ஒரு பரீட்சை எழுதணும் நாங்க வைக்கிற பரீட்சைன்னு அது சொல்லுது அந்த பரீட்சைக்கு பேரு தி எஜுகேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் இசிஎஃப்எம்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மருத்துவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஹ் இந்த பரீட்சைய அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுறதுக்கு சென்னையில சென்டர் கூட கிடையாது இவங்க சிங்கப்பூர்ல போய் எழுதி ஆஹ் அந்த பரீட்சையில பாஸ் பண்ணிட்டு சென்னையில அமெரிக்கன் எம்பசில வந்து விசா வாங்க வரும்போது அப்பவே கையில கிரீன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க கிரீன் கார்டு அப்படிங்கிறது இப்ப இப்ப நிறைய பேருக்கு தெரியும் இங்கே நிரந்தரமாக தங்குவதற்கான குடியுரிமை தான் அது ஆனா ஐயாவுக்கு வந்து அப்போ கிரீன் கார்டு அப்படின்னா என்னன்னே தெரியல எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் போய் படிச்சு பயிற்சி பெரு மூணு நாலு வருஷம் பயிற்சிக்காக நான் அங்க போறேன் போயிட்டு நான் திரும்பி வரணும் அதுக்கான விசா ஜே ஒன் விசா அதுதான் அவங்க கேள்விப்பட்டது அதுவே கொடுங்க எனக்கு கிரீன் கார்டு ஒண்ணு வேணாம் அப்படின்னே சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் ஆனா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்ல கிரீன் கார்டு வாங்கினா நீங்க நிரந்தரமாகவே அங்க தங்கலாம் ஐயா வந்து அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு ஜே ஒன் விசா கொடுங்கன்னு கேட்டு அந்த விசாவே வாங்கி ரெண்டு பேரும் போய் நியூயார்க் நகரத்துல தான் வந்து இறங்கிட்டாங்க இப்படித்தான் ஐயாவும் அம்மாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல வந்து இறங்கிய போது அவங்க இப்படித்தான் இருந்தாங்க இதுதான் நியூயார்க் மாநகரம் ஆஹ் இங்க வந்து இறங்கிய பிறகு ஐ அம்மாவுக்கு வந்து பெத்தாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய நோயியல் பிரிவுல ஆய்வு செய்வதற்கான அதாவது உயர் பயிற்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் அம்மாவுக்கு வந்து இறைப்பை குடல் மருத்துவத்துக்கு ஐயாவுக்கு இறைப்பை குடல் மருத்துவம் அம்மாவுக்கு நோயியல் இதுல வாய்ப்பு கிடைக்குது என்ன பிரச்சனைனா ஆஹ் இந்த பரீட்சை எழுதியாச்சு அமெரிக்கா சொல்லுது நீங்க பரீ
அத பண்ணணும் ஆனா ஐயா வந்து நான் ஆறு வருடம் அங்கே எம்டி படிச்சு ஆறு வருடம் நான் மருத்துவராக பணி செஞ்சிருக்கேன் இந்தியால திருப்பி நான் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா திருப்பி பண்ணணுமா அப்படின்னா அமெரிக்கா அப்படிதான் சொல்லும் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இந்த பரவட்டா சூரி மாதிரி எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு முதல்ல இருந்து ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க படித்தது இங்க வேலை செஞ்சது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இங்க வந்து முதல்ல இருந்து அந்த பரீட்சை எழுதுனதுக்கு மேல இந்த பயிற்சியும் அவங்க செஞ்சுதான் அவங்க விருப்பப்பட்ட பயிற்சிக்கு தகுதிப்படுத்தி கொள்ள முடிஞ்சது அப்படி பண்ணும்போது இந்த நியூயார்க் நகரம் மிக பரபரப்பான நகரம் இன்னைக்கும் சரி அன்னைக்கும் சரி மிக பரபரப்பான நகரம் அம்மாவுக்கு ஒரு இடத்துல வேலை கிடைக்குது ஐயாவுக்கு அங்க இருந்து இரண்டு மணி நேரம் பயணம் செய்யற மாதிரி இன்னொரு மருத்துவமனையில தான் அந்த பயிற்சி செய்யறக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்போ நியூயார்க்ல வந்து கார் அப்படிங்கிறது ஒன்னு வந்த புதுசுல நம்ம யாராலையுமே கார் எல்லாம் வாங்க முடியாது நியூயார்க்ல முக்கியமா கார் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால சப்வே ட்ரெயின் வசதிகள் ரயில் வசதிகள் இங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால ஐயா வந்து காலையில ஏழு மணிக்கு கிளம்பி ஒன்பது மணிக்கு அந்த அவருடைய மருத்துவமனைக்கு போவாரு அந்த ரெசிடென்சி பயிற்சி அப்படிங்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஷிப்ட் அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஷிப்ட் காலையில ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கி அடுத்த நாள் காலையில ஒன்பது மணி வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு பதினோரு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஓய்வு மறுபடியும் அடுத்த நாள் இப்படித்தான் ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை முறையில தான் ரெண்டு பேரும் இந்த பயிற்சியை எப்படியாவது நம்ம பெறணும் அப்படின்னு இந்த மூணு வருஷ அந்த அஹ் அதாவது முதல்நிலை பயிற்சியை வந்து ஐயா ரொம்ப நல்லா பண்ணதுனால மேலாளராக இருந்த மருத்துவர் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது இதுல ஒரு வருஷத்தை நான் குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதனால அமெரிக்கா கட்டாயமாக செய்ய சொன்ன அந்த மூன்று வருஷம் ரெண்டு வருஷமா ஐயாவுக்கு குறைஞ்சிது அதுக்கு பிறகு அஹ் அவங்க விருப்பப்பட்ட துறையில அவங்களுக்கு அஹ் இறப்பை குடல் மருத்துவத்துல பயிற்சி கிடைத்து அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி ஆஹ் ஐயா வந்து பயிற்சிகள் கிடைத்த பிறகு திருப்பி இங்க இதுல பயிற்சி இதுல இந்த இதுல மருத்துவம் செய்யணும் அப்படிங்கிறப்ப இங்கேயே தங்குவது அதிக வாய்ப்புகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பிள்ளைகள் ஆஹ் உடைய கல்வி இங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அந்த காரணத்துக்காக தான் வரும்போது தமிழர்கள் இன்றும் கூட இங்க இருப்போமா போயிருவோமா இருப்போமா போயிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில தான் வருவோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற வாய்ப்புகளையும் இங்க இருக்கிற வாய்ப்புகளையும் பிள்ளைகளுக்கான கல்வி இதுகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது இங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஆஹ் ஐயா அவர்கள் வந்த போது சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஏழாயிரம் டாலர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழாயிரம் டாலர் தான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு ஒரு டாலருக்கு ஏழு ரூபாய் மதிப்பு அதுதான் மதிப்பு அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த கால பணப்படி ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு வருட சம்பளம் அப்படித்தான் இருந்தது ஆஹ் படித்த படிப்பை திரும்ப வந்து படிச்சு திரும்ப பயிற்சி எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு கால் ஊன்றுவதற்கே ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகள் பிடிக்கும் அப்படித்தான் இங்க வந்த மருத்துவர்கள் கூட இங்கே தங்கினாங்க ஆஹ் ஐயா அவர்கள் நான் சொன்ன மாதிரி எம் என் கிருஷ்ணன் ஐயா அவங்க வந்து மதுரையை சேர்ந்தவர் ஆஹ் அதற்கு பிறகு அவங்க இங்க மிக பிரபலமான இறைப்பை குடல் மருத்துவராக வெகு காலம் நியூயார்க்கு பல பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் பணியாற்றி தனியாகவே ஆஹ் அவங்க மருத்துவராக இருந்து இப்போ ஐயாவும் அம்மாவும் ஓய்வு பெற்று விட்டார்கள் டாக்டர் எம் என் கிருஷ்ணன் ஐயா வேற யாருமே இல்ல நம்முடைய பழம்பெரும் நடிகை எம் என் ராஜ அம்மா அவர்களுடைய தம்பி இவங்க இவங்களை நான் நேர்காணல் செய்திருக்கிறேன் அதனால் இவங்க அவ்வளவு தன்மையான மனிதர் இவங்களோட இவங்க வாழ்க்கையை பற்றி மூன்று மணி நேரம் பேசி கொண்டிருக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதிலிருந்து சிறு துளிகளைத்தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் இப்படித்தான் மருத்துவர்கள் முதல் முதலில் அமெரிக்காவில் கால் பதித்தார்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல பார்க்கும்போது பொறியாளர்கள் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர தொடங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நிறைய சாப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸ் மென்பொருள் பொறியாளர்கள் இங்க வர தொடங்கினாங்க அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரங்களில் ஆசிரியர்களும் செவிலியர்களுக்கும் ஆன தேவை இருந்தது வந்தாங்க இப்போ வந்து மாணவ பருவங்களில் நிறைய பிள்ளைகள் வருவதை தமிழ் பிள்ளைகளும் ஆண்களும் பெண்களும் வருவதை நாங்க பாக்குறோம் நான் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இருப்பதனால் என்னால் உணர முடிகிறது ஏன்னா நான் நடந்து போய்கிட்டு இருப்பேன் ம மத்தியான நேரம் நான் கொஞ்ச நேரம் நடக்கிறது வழக்கம் நடக்கும் போது திடீர்னு தமிழ்லாம் கேட்கும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம எங்க அமெரிக்கால இருக்குமா தமிழ்நாட்டுல இருக்குமா அப்படின்னு ஆஹ் அப்போதான் புரியும் ஓ ஏன்னா தமிழ்ல கல்லூரி வளாகத்துல பிள்ளைகள் பேசுறாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமா இந்தியா தமிழகத்தில இருந்து வந்த பிள்ளைகள் தான் இங்கே வளர்ற பிள்ளைங்க வெளியே அவ்வளவு சகஜமாக
ஆஹ் அப்படித்தான் நம்ம அமெரிக்காவுக்கு வந்தோம் உம் வந்து கொண்டும் இருக்கிறோம் இன்னமும் கூட மென்பொருள் துறையில் அஹ் ஐடி துறையில இன்னமும் கூட தேவை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது வந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அதுதான் ஆஹ் இதுதான் அமெரிக்காவுக்கு தமிழர்கள் வந்த ஒரு சுருக்கமான வரலாறு ஆஹ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால பல துறைகள்ல இருக்கிறாங்க வழக்கறிஞர்களாக மருத்துவர்களாக தொழிலதிபர்களாக ஆசிரியர் ஆசிரியர்களாக பொறியாளர்களாக செவிலியராக நிதித்துறையில் இப்படி பல துறைகளில் தமிழர்களும் இந்தியர்களும் இருக்காங்க ஆஹ் அதுல முக்கியமா ஒரு சிறு இப்போ சமீபத்துல நடந்த ஒரு சின்ன முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பராக் ஒபாமா அவர்களுடைய அதிபராக இருந்த அந்த ஆட்சி காலத்துல என்ன ஆச்சு ஹெச் போர் இஏடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சட்டத்தை ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க என்ன அது அப்படின்னா பொதுவா அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு வரும்போது ஒருத்தர் கணவனோ மனைவியோ பெரும்பாலும் ஆண்கள் அந்த வேலைக்கு வருவாங்க அப்ப மனைவிமார் வந்து ஒரு டிபெண்ட் விசா அப்படிங்கிற ஒரு விசாலதான் வருவோம் அதுதான் ஹெச் போர் அந்த விசாவோட பேரு அதுல வந்தா வேலை செய்ய முடியாது நாங்க வந்த போல அப்படிதான் ஆஹ் அந்த விசால இருந்து நிரந்தர குடியுரிமை பெறும் வரை எங்களால வேலைக்கு போக முடியாது யாரெல்லாம் டிபெண்ட் விசால இருக்காங்களோ இப்ப செவிலியர்கள் ஆசிரியர்கள் வந்தப்போ நிறைய பெண்கள் வந்து வேலை விசால வந்தாங்க அவங்க கணவன்மார் டிபெண்ட் விசால வந்தாங்க அப்போ இந்த மாதிரி டிபெண்ட் விசால இருக்கவங்களால வேலை செய்ய முடியாது ஆனா பராக் ஒபாமா அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல இவங்களும் வேலை செய்யலாம் ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த ஹெச் ஃபோர்ல இருக்கிறவங்களும் வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெச் ஃபோர் இஏடி அப்படின்ற ஒரு திருத்தத்தை அவர் கொண்டு வந்தார் அதுல இருந்து அது அது வந்து பெரிய ஒரு நல்ல பலனை தந்தது இங்கே வந்த பெண்களுக்கு முக்கியமா ஏன்னா கணவனுக்கு இங்க வேலை கிடைக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கும் கூட அது இருக்கு நல்லா படிச்சிருப்பாங்க மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சிருப்பாங்க ஆனா அங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பேராசிரியரா இருப்பாங்க ஆசிரியரா இருப்பாங்க ஆனா இங்க வந்தவுடனே அவங்களோட வேலையை விட்டுட்டு அப்படியே வருவாங்க இங்க வந்தவுடனே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எப்படி வேலைக்கு போகக்கூடிய சூழலே இருக்காது அப்படி இருந்த நிலைமை இப்போது மாறி இருக்கிறது இப்போ இந்த இஏடின்னு ஒண்ணு வந்ததுனால இதனால பல பெண்கள் வந்து பயன் அடைஞ்சிருக்காங்க முக்கியமா சொல்ல போனா சிறு வேலைக்கு போய் பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போது வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க முடியலனா கூட வீட்டுல இருந்தபடியே சமையல் தொழிலை செய்யறது அழகு நிலையங்கள் வைக்கிறது குழந்தைகளை பராமரிக்கிறது இந்தியாவில இருந்து புடவைகளை நகைகளை கொண்டு வந்து விற்கிறது இந்த மாதிரியான சிறு தொழில்களை தொடங்கி இந்த இந்த ஹெச் போர் இஏடி வந்ததுக்கு அப்புறம் பெண்கள் தங்களுடைய தாங்களும் சம்பாதிக்க தொடங்கியிருக்கா அவர்களுடைய பொருளாதார நிலைமை உயர்ந்திருக்கிறது யார பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க வேலைக்கு போயிடுவாங்க இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இப்ப அது முக்கியமா இது பெண்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை இந்த இது தந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆஹ் இப்ப பார்த்தா அமெரிக்காவில் இருக்கிற பெண்கள் தமிழ் பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இந்த பொண்ணு ஸ்வேகா சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்து ஈரோட்டை சேர்ந்த ஒரு விவசாயியின் மகள் இந்த பொண்ணு மேற்படிப்புக்காக யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிகாகோக்கு முழு உதவித்தொகையும் பெற்று ஸ்காலர்ஷிப் முழு உதவித்தொகையும் பெற்று படிக்க வர்றாங்க வர்றாங்க அப்படின்ற அப்படின்னு ஒரு செய்தியை நான் படித்தேன் ஒரு இது ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் இது மூல பிள்ளைகளை இப்போ வெளிநாடுகளுக்கு பெண் பிள்ளைகளை அனுப்பி படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கு இது தொடங்கி என்னை போல சராசரி பெண்கள் இப்ப பல வேலைகளில் கணக்காளராக நிதி ஆய்வாளராக ஒரு ஒரு கடைகள்ல சேல்ஸ் பர்சனாக உணவு விடுதியில வேலை பாக்குறவங்க செவிலியர்களாக ஆராய்ச்சியாளர்களாக பொறியாளர்களாக இந்த மாதிரியான வேலை பார்க்கிற பெண்கள் ஒரு ஏகப்பட்ட பேரு அவங்க அப்புறம் இந்திராணுவி அவர்கள் போல பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் பெரிய பதவிகளில் இருக்கிறவங்க அதற்கப்புறம் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ராஜராஜேஸ்வரி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நியூயார்க் கிரிமினல் கோர்ட்ல ஜட்ஜா இருக்காங்க இதையும் அதற்கும் மேல நம்ம துணை அதிபராகவே தமிழ் வேறு வேறுகளோடு கமலா ஹாரிஸ் அவர்கள் இருக்காங்க அப்போ தமிழ் பெண்கள் இப்படி பல நிலைகளில் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக இந்த பக்கத்தை நான் போட்டிருக்கிறேன் இது இப்போ இதுல வந்து நான் சொன்னேன் பல நிலைகள்ல இருக்காங்கன்னு இப்போ இந்த இஏடி அப்படின்னு வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பெண்களுடைய சிந்தனை வீச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது எப்படி எவ்வளவு போயிருக்குன்னா என்ன வேணாலும் இங்க செய்யலாம் பொதுவாகவே ஒரு பொதுவான பாதுகாப்பு அமெரிக்கால பெண்களுக்கு இருக்கு அதுதான் பிள்ளைகளை அனுப்புவதற்கும் இந்தியால இருந்து அனுப்புறதுக்கும் மான தைரியத்தை பெற்றோருக்கு கொடுக்குது இங்கே இருக்கிற பெண்கள் நாம எதையும் முயற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிற தைரியத்தையும் அது கொடுக்குது அப்படி பார்க்கும்போது ஆஹ் மேகலை எழிலரசன் அப்படின்னு இவங்க 
இவங்களை நான் குறிப்பா எடுத்துக்கிட்டதுக்கு என்ன காரணம்னா பொதுவா எல்லாரும் செய்யற வேலை இவங்களும் மென்பொருள் பொறியாளர் தான் இவங்களும் தமிழ் பள்ளி தொடங்கியிருக்காங்க அதை பத்தி எல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்றேன் ஆனா இவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சிந்தனை வந்திருக்கு அதை கூட செயல்படுத்துவதற்கு அமெரிக்கா எப்படி உதவியாக இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான் இவங்களை பத்தி நான் சொல்றேன் பொதுவா நமக்கு எல்லாம் ஒரு பேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும் வேலை போக நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேஷன் என்னன்னா இவங்களுக்கு சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ இவங்களுடைய நண்பர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சரி சமைக்கிறது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்லயே ஒரு உணவு விடுதி செய்யலாம் வைக்கலாம் இல்லைன்னா யாராவது கேட்கிறவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு பெண்ணுடைய சிந்தனையா இருக்கும் ஆனா இவங்க நினைச்சாங்க இதையே நம்ம வித்தியாசமா பண்ண முடியாது நம்ம அந்த 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 லாரி மாதிரி ஒரு வண்டி அந்த சரக்குந்திலேயே எல்லா வசதிகளும் இருக்கும் வீட்டுல இருந்து ஒரு தேவையானதை செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டு அங்க போய் சமைச்சு குடுக்கறது ஆஹ் இந்த வேலையை மூன்று பெண்களாக சேர்ந்து அவங்களே இவ்வளவு பெரிய வண்டியை ஓட்டி அவங்களே இயற்கை முறையில் இந்திய உணவு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு சென்னை கரீஸ் அப்படின்னு இந்த தொழிலை தொடங்கி ரொம்ப வெற்றிகரமாக ஓட்டிக்கிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கா போகணும் கல்லூரி வளாகத்துக்கு போகணும் அலுவலக வளாகத்துக்கு எங்கெல்லாம் மக்கள் கூடுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் போய் போய் விக்கணும் இது ஒரு நடமாடும் உணவு போல அதை மூன்று பெண்களாக இருந்து இதை நடத்தி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால எதையும் இங்கே சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கறக்காக நான் மேகலை எழிலரசன் அவர்களுடைய கதையை நான் இங்கே கொண்டு வந்தேன் இவர்களை பற்றி நான் பல பேச்சுகள் பேசியிருப்பேன் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இருந்தாலும் இன்னொரு முறை மேகலை எழிலரசன் அவர்கள் நார்த் கேரலைனா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மாநிலத்தில் எங்களுக்கு மேல இருக்க அங்க இருக்காங்க அந்த மாநிலத்தை நான் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது அஹ் இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் வேலைக்கு போறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இங்க நடக்க தொடங்கிடுச்சு ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு நாள் எப்படி கழிகிறது அது அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இப்போ இப்போ இந்த படத்தை அமெரிக்கா அப்படின்னா பனி முதல்ல குளிர் அது எல்லாருக்கும் ஞாபகத்து வரும் ஆஹ் ஏன்னா வருஷத்துல நாலுல இருந்து அஞ்சு மாசம் கடுங்குளிரில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆஹ் இப்ப நான் இருக்கிற இந்த மாநிலம் தென்கிழக்கு பகுதியில இருக்கிறதுனால அவ்வளவு பனி இல்லை குளிருக்கு பனி இல்லை இப்போ இந்த படமே என் வீட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் தான் இந்த படம் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலு இன்ச்சு அளவுக்கு பனி இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதுதான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அதுவும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எங்களுக்கு பனி வரும் எங்களுக்கு அவ்வளவாக பனி பிரச்சனை இல்லை குளிருக்கு பனி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்க வட மாநிலங்கள் இப்ப நியூயார்க் நியூஜெர்சி இப்போ இந்த படத்தை காட்டுற மேல உள்ள மாநிலங்கள் மாண்டேனா நார்த் டெக்கோட்டா மினசோட்டா விஸ்கான்சின் மிஷிகன் இந்த வடபகுதியில இருக்க மாநிலங்கள் எல்லாம் போனா ஆலை விழுங்குற அளவுக்கு பனி கொட்டி கிடக்கும் காரெல்லாம் மூழ்கியே போயிடும் அவ்வளவு பனி இருக்கும் தினம் காலையில எந்திரிச்சு இத துப்புரவு பண்ணி இதை தள்ளி விட்டா தான் காரை வெளியவே எடுக்க முடியும் கராஜ்ல இருந்து அப்போ காலையில தினமும் அந்த வேலையை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இங்க இருக்கிறது அதுவும் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனாங்கன்னா பரபரப்பா ஓடிக்கிட்டு இருப்போம் இங்க முக்கியமான காரணம் நேர கட்டுப்பாடு நம்ம சொல்லுவோம் வெள்ளக்கார மாதிரி டயத்துக்கு வந்துட்டா அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்ப அந்த வெள்ளக்கார ஊர்லயே இருந்தா நம்ம எவ்வளவு நேர கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது நமக்கு அப்படிங்கிறது இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் எட்டு மணிக்கு வாங்கினா பரவாயில்ல எட்டரைக்கு ஒன்பது மணிக்கு போகலாம் அப்படின்லாம் இங்க போகவே முடியாது எட்டு அஞ்சுக்கு போனா கூட என்ன எட்டு அஞ்சுக்கே தினம் வர்ற அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு எட்டுல இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் வேலைன்னா நம்ம சரியா எட்டு மணிக்கு அங்க இருக்கணும் அஞ்சு மணி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளம்பவே முடியாது அப்ப இந்த நேர கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் அதை நம்ம மனசுல வச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த வேலைகளை நாம செஞ்சுக்கிற வேண்டியிருக்கு அதனால கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் இங்கே அஹ் எல்லா வேலைகளையும் பகிர்ந்துகிட்டா மட்டும்தான் இங்க வாழ்வது சாத்தியம் ஆஹ் இந்த நேரத்துல இந்தியால இருக்கும்போது எப்படி இருக்கிறார்களோ ஆண்கள் தெரியல ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆண்கள் நிறைய மாறி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் ஆண்கள் வந்து மனதளவில் மாறி நான் இந்த வேலை எல்லாம் செய்யணுமா அப்படின்லாம் இல்லாம மாறுவதை நான் கண்கூடாகவே பார்த்திருக்கிறேன் பல வீடுகளில் ஆஹ் அதுவும் நடக்குது அப்புறம் இந்த சமையலை பத்தி அமெரிக்காவில் சமையலை பத்தி ஒரு பெரிய நகைச்சுவை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் 
அந்த பட்டிமன்றங்கள்ல தான் அது எங்களை வச்சு கிழிப்பாங்க அப்படியே அங்கெல்லாம் சமைச்சு ஒரு வாரத்துக்கு லேபிள் போட்டு ஒட்டி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மாசத்துக்கு வைப்பாங்க அப்படிலாம் அதெல்லாம் எங்க இருந்து யாரு கிளப்பி விட்ட பொருளின்னே எனக்கு தெரியல ஆஹ் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் பல மாநிலங்கள்ல வசிச்சிருக்கேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் வீடுகளில் எல்லாம் பார்த்த வரைக்கும் காலையில நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு சமைச்சிட்டு போற பெண்களை பார்த்திருக்கேன் இல்ல முதல் நாள் ராத்திரி சமைச்சு வச்சு போற பெண்களை பார்த்திருக்கேன் இல்ல ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ப சமைக்கிற பெண்களை பார்த்திருக்கேன் இவ்வளவுதான் நான் பார்த்திருக்கேன் ஆஹ் அதுக்காக பழசைய சாப்பிட்டு ஃப்ரிட்ஜிலேயே வச்சு வாழ்ற வாழ்க்கை நாங்க வாழவில்லை என்பதையும் நான் நீங்க தெளிவுபடுத்திக்க விரும்புறேன் ஆஹ் இந்த இப்ப ரெண்டு பேருமா வேலை செய்யும் போது நான் சொன்னேன் இங்க நிறைய இயந்திரங்கள் வீட்டு இயந்திரங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இப்ப அதெல்லாம் இந்தியாலயும் வந்துருச்சு துணி துவைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இயந்திரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்க வேலைக்கு உதவிக்குன்னு ஒரு ஆளை கூட நம்ம வச்சுக்கவே முடியாது எல்லா வேலையுமே நம்ம தான் பார்த்து ஆகணும் மிக முக்கியமா இந்த வீடை மராமத்து பண்றது ஏதாவது ஒரு பைப் உடஞ்சு போச்சுன்னா கூட யாரையாவது வேலை கூப்பிட்டா நிறைய பணம் செலவு பண்ணணும் ஏன்னா அந்த கை வேலைகளுக்கு இங்க அவ்வளவு மதிப்பு அவர்களுடைய சம்பளம் மிக அதிகம் அந்த கை வேலை தெரிஞ்சிருந்தா இங்க வந்து நல்ல மதிப்பு இருக்கிறது அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு வீட்டுல ஒரு ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டா கூட நிறைய பணம் செலவாகும் அதனால அந்த வேலைகளை கூட தானாகவே கத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க அதனால அதுக்கே அவ்வளவு செலவாகிறதுனால வீட்டு வேலைகள்லாம் நம்ம ஆள்களை வச்சுக்கிறதுங்கிறது இங்க சாத்தியம் இல்ல இங்கே ஒரு பெரிய பத இப்ப பணக்கார நிலையில் இருந்தால் ஒழிய ஆஹ் அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது இந்த இந்த நெருக்கடிக்கு இன்னொரு இப்ப குழந்தைன்னு வந்துருச்சுன்னா இன்னமும் அஹ் பரபரப்பான வாழ்க்கை ஆயிடும் என்ன காரணம் இங்க குழந்தை வளர்க்குவதற்கு மிக கடுமையான விதிமுறைகள் இருக்கு ஒரு பதினு பதினோரு பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் பிள்ளைகளை நம்ம தனியா விடவே முடியாது அவ்வளவு குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பில் அமெரிக்கா ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சிருக்கு இதனால ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கவனிச்சதெல்லாம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சா நாம் நம்மை சிறையில் வைக்கும் அளவிற்கு அந்த விதிகள் கட்டுப்பாடுகள் அவ்வளவு கடுமையானதாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம அஹ் இப்ப வே ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போற பெற்றோருக்கு இது மிக மிக சிரமம் அஹ் என்ன பண்ணிக்குவாங்க காலையில அம்மா ஆறு மணிக்கே வேலைக்கு போய் அப்பா வந்து பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பா வேலைக்கு தாமதமா போவாரு அம்மா சீக்கிரம் மூன்று நாலு மணிக்கெல்லாம் வந்து பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்துட்டு அப்பா தாமதமா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அஹ் ஏற்பாட்டை பணியா மேலாளரோடு செய்து கொண்டு ஆனால் எந்த நேரத்துக்கு வரோம்னு சொல்றோமோ அந்த நேரத்துக்கு போய் ஆகணும் எட்டு மணி நேர அந்த கட்டுப்பாட்டையும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஓட்டம் தான் அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து முடிக்கிற அந்த பதினைந்து பதினாறு இருபது வருடங்கள் வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஓட்டமாகத்தான் இந்த வாழ்க்கை இருக்கும் அதனாலதான் அமெரிக்க வாழ்க்கை பரபரப்பா இருக்கு பரபரப்பா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கான காரணமே பிள்ளைகளை வளர்த்து முடிக்கும் வரை இருக்கிற அந்த ஓட்டத்தை வைத்துதான் அவங்க சொல்றாங்க ஆஹ் இந்த எவ்வளவுதான் ஓடுனாலும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்ப இந்த ஓட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த வார இறுதிகள் எப்படா வரும் அப்படின்னு அந்த குளிர்லயும் அந்த வார இறுதிகள்ல நாங்க வந்து எப்படியாவது நம்முடைய கலாச்சாரத்தை ஏன்னா அந்த வார நாட்கள்ல நம்ம நம்மை பற்றியோ நம் நாட்டை பற்றியோ மொழியை பற்றியோ நம்முடைய கலாச்சாரம் சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இந்த ஓட்டத்துக்கே சரியா இருக்கு அப்போ வார இறுதிகள்ல நமக்கு தமிழ் பள்ளிகள் நடக்குது விழாக்களை எப்படி கொண்டாடலாம் அங்க பொங்கல் விழா தீ தீபாவளி விழாக்கள் இதெல்லாம் கொண்டாடப்படுகிறது அப்போலாம் என்ன குளிர் இருந்தாலும் பொங்கல் எல்லாம் ஜனவரி மாசத்துல வரும் வெளியே நிக்கவே முடியாது எல்லாம் ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த கோலம் எல்லாம் போட்டு அஹ் அதைத்தான் அந்த படத்தை தான் எங்கள் தமிழ் பள்ளியில நடந்தது தான் நீங்க பாக்குறீங்க அதை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்க நாலு வருஷம் நான் நான் சொன்ன மாதிரி நாலு மாசம் நல்ல கடுங்குளிர் மீதி நாலு மாசம் குளிரும் கோடையும் இணைந்து வருகிறது வசந்த காலம் இல்ல இளையுதிர் காலம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இது பணியும் வெயிலும் சேர்ந்த காலம் அதற்கு பிறகு நாலு மாசம் கோடை காலம் இந்த நாலு மாசத்துக்குள்ள நம்ம எப்படியாவது நம்ம ஊர் காய்கறிகளை எல்லாம் வளர்த்துற மாட்டோமா இங்க பயிர் செஞ்சு பாத்திர மாட்டோமான்னு ஒரு ஆசை அதுலதான் இப்போ சமீபமா வாழை மரங்களை நாங்கள் நல்லா வளர்க்க கத்துக்கிட்டோம் அது எல்லா வீடுகள்லயும் வாழை மரங்களை நாங்க வளர்க்கிறோம் ஆனா அமெரிக்காவில் இயல்பிலேயே மண்ணு வந்து நம்ம ஊர் மண்ணு போல வளமான மண் இல்லை இது ஒரு செம்மண் பூமி அதனால மண்ணை விலைக்கு வாங்கி தான் போட்டு எதையும் வளர்க்கவே முடியும் வெறுமனா இங்க இருக்கிற மண்ணுலயே வச்சோம்னா எதுவுமே வராது அதனால அந்த வளமான கணிசமான அந்த அந்த மண்ணை வாங்கி போட்டு இந்த வாழை மரங்கள் ஆனா வரும் 
இலை இலை மட்டும்தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பழம் கொல்ல தள்ளுறது இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அதனால ஏதோ எங்ககிட்டையும் வாழ்மரம் இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு வளர்த்துட்டு திருப்தி அடைஞ்சுக்க வேண்டிதான் ஆனால் நம்ம ஊர் பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இதுலயும் எல்லா மண்ணை வாங்கி போட்டு அதுக்கு உரத்தை போட்டு எல்லாம் பண்ணி காய்கறிகளை நம்ம ஊர் காய்கறிகளை விளைவிக்கிற கில்லாடி பெண்களும் இங்க இருக்கிறாங்க ஒரு தோழியின் வீட்டில் விளைந்த காய்கறிகள் தான் இவை நம்ம காய்கறிகள் அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் இதெல்லாத்தையும் புடலங்காய் இதெல்லாத்தையும் வளர்த்துறணும் அப்படின்னு அந்த நாலு மாசத்துல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நாங்கள் செய்வதும் உண்டு இங்கே தோட்ட வீட்டு தோட்டங்கள் இங்க பல வீடுகளில் இருக்கும் முடிந்ததை திறமையானவர்கள் நிறைய விளைவிப்பாங்க என்னை போல ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் வாழை மரத்தோடு திருப்தி பட்டுக் கொள்வோம் அவ்வளவுதான் அது போக இங்க வந்து காய்கறிகள் இந்திய காய்கறிகள் கிடைக்குதா அப்படின்னா இந்த இன்னைக்கு தேதிக்கு சொல்ல போனா கிடைக்காத காய்கறியே இல்ல அப்படின்னே சொல்லலாம் அவ் அத்தனை காய்கறியும் கிடைக்கும் ஆனால் டாக்டர் எம் என் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வந்த போது பார்த்தோம்னா ஆஹ் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் வண்டி ஓட்டித்தான் ஒரு ஒரு இந்திய மளிகை கடையை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி ரெண்டு மூணு ஊர்களுக்கு ஒரு மளிகை கடை தான் அந்த காலத்துல இருந்தது இப்ப நாங்கள் வந்த வங்க நாங்கள் வந்த போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிட்டு கா கார் ஓட்டிட்டு போனாதான் ஒரு ஒரு இந்திய மளிகை கடைய கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா இப்போ ஒரு ஊருக்கு ஒரு நாலஞ்சு கடை இருக்கு இந்தியர்கள் அதிகம் இருக்கும் பகுதியில பார்த்தா ஒரு தெருவுக்கு ஒரு கடை இருக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்படி நான் வண்டி ஓட்டிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு சொல்லும் போது நான் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் அமெரிக்காவில் கார் வைத்திருப்பது என்பது கால்கள் இருப்பது போல அது இங்க ஒரு லக்ஸுரி கிடையாது ஓ அவங்க கார் வச்சிருக்காங்க அப்படி சொல்லவே முடியாது கார் இல்லைன்னா தான் ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கை இங்க நியூயார்க் போன்ற ஒரு சில நகரங்களில் தான் இந்த பொது இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பஸ் வசதிகள் ட்ரெயின் எல்லாமே இருக்கும் நாங்கள் இருக்கும் ஊர்களில் பெரும்பாலான அமெரிக்க நகரங்களில் இந்த போன்ற வசதிகள் இருக்காது இரு மிக குறைவாக இருக்கும் அதை நம்பி வாழ முடியாது அதனால கார் வைத்துக் கொள்வது என்பது கால்கள் இருப்பது போல அமெரிக்காவில் ஆஹ் அதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த இந்த மளிகை கடைகள் பெரிய பெரிய ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி ஆஹ் இந்தியாவில் இப்போ இருக்கு அந்த ஒரு செட்டப்ல தான் இங்க வந்து மளிகை கடைகள் எல்லாமே இருக்கும் எல்லா காயும் கிடைக்கும் ஆனா முருங்கைக்காய்ல கூட வாசம் வராது கொத்தமல்லியில கூட வாசம் வராது காய் தான் இருக்கும் அந்த மனம் இருக்கவே இருக்காது அதனாலதான் நாங்க எப்படா ஊருக்கு போவோம் அந்த மனமான முருங்கைக்காய் எப்படா சாப்பிடுவோம் நாங்க இன்னமும் ஏங்கிட்டே தான் இருக்கோம் ஆனால் இது காய்கள் கிடைக்கும் அதே போல இங்க மல்லிகைப்பூல இருந்து செக்குல ஆட்டின நல்லெண்ணெயில இருந்து எல்லாம் சிறுதானியங்கள்ல இருந்து மிக்சி கிரைண்டர் என்ன வேணும் எல்லாமே இங்க கிடைக்கும் எல்லாமே இங்க இப்போ இறக்குமதி ஆகிறது ஆனால் இறக்குமதி ஆகுவதால் அங்கிருந்து இங்க வர்றதுனால ஒரு மடங்கு ஐந்து மடங்கு விலை இந்திய விலையில ஐந்து மடங்கு விலை கொடுத்தால்தான் வாங்க முடியும் ஆனால் கிடைக்கிறது என்பதே பெரிய சந்தோஷம் அதே மாதிரி உணவு விடுதிகள் எல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்தது மாதிரி இல்லாம இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வண்டி கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டா ஒரு ஒரு இந்திய உணவகம் கண்ணில் பட்டுவிடும் அதுவும் அதனால இப்ப வர்ற பிள்ளைகள் படிக்க வர்ற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப வசதியாகவே இருக்கு அவங்களே சமைச்சு எப்பவுமே சாப்பிடணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை அதெல்லாம் இங்க இப்போ நல்லாவே வந்துருச்சு ஆஹ் சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சது இப்ப எப்படி எங்களுக்கு வந்து பண்டிகைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் பொங்கல் தீபாவளி எந்த பண்டிகை எடுத்தாலும் பண்டிகை இருக்கும் ஆனா விடுமுறைங்கிறது இருக்கவே இருக்காது ஆஹ் ஒரு நாளா வந்து பொங்கல் அன்னைக்கு காலையில இந்த சமூக ஊடகங்கள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப்லாம் இந்த வாழ்த்து செய்தி போடுவாங்க அவங்க வீட்டுல பொங்கல் வைக்கிறது எல்லாம் போட்டுருவாங்க முதல் நாளே ஏன்னா நீங்க தான் பன்னெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி இருக்கீங்கல்ல போட்டுருவாங்க போட்டோன்னு நான் நாங்க ஆனா காலையில எந்திரிச்சு வேக வேகமா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு வெறும் ஒரு சக்கரை பொங்கலை மட்டும் வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு நாங்க கார ஓட்டிட்டு அந்த குளிர்ல போயிட்டு நான் அழுதுட்டு கார ஓட்டிட்டு போயிருக்கேன் என்ன வாழ்க்கை இது எப்படி எல்லாம் பொங்கல் கொண்டாடணும் இங்க வந்து கொண்டாட கூட முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இப்போ பழகி போயிருச்சு வருஷங்கள் ஆயிட்டு பழகி போயிடுச்சு வார இறுதியிலதான் நாங்கள் பண்டிகைகளை கொண்டாடுவோம் ஆஹ் சூரிய அதனால இந்த நாள் இந்த நாள் தான் கொண்டாடணும் இந்த நாள் அமாவாசை இப்போ வருது இது வருது தீபாவளி இதெல்லாம் பாக்குறதே கிடையாது நாங்கள் கொண்டாடுகிற நாள் தான் எங்களுக்கு பண்டிகை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால வார இறுதிகள்ல நாங்க நல்லாவே இது பிள்ளைகளுக்கு தெரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆஹ் அதற்கான தேவையான எல்லா பொருள்களையும் வாங்கிட்டு வந்து கோலம் எல்லாம் போட்டு கொண்டாடுறது வழக்கம் அதே போல நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆஹ் தீபாவளிக்கு வெடிகள் எல்லாம் வாங்கி
தேவையான பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் இங்க அந்த கொண்டாட்டங்களை நடத்த முடியும் ஆனா நடத்த முடியுது அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி திருப்தி இருக்கு அதே போல இங்க இந்த கொலு வைப்பவர்கள் வரலட்சுமி நோன்பு செய்யறவங்க எல்லாருமே அதை பெரிய அளவுல செய்வாங்க ஏன்னா ஆஹ் இதுக்கான சூழல் வெளிய இருக்கவே இருக்காது எங்களுக்கு அதை நாங்களே தான் வீட்டுக்குள்ள உருவாக்கிக்கணுங்கிறனால ரொம்ப பெரிய அளவுல செய்வாங்க இப்ப இந்த கொலு இந்த வரலட்சுமி நோம்பு இதுக்கெல்லாம் போனா வெறும் சுண்டல் மட்டும் எல்லாம் தரமாட்டாங்க முழு சாப்பாடே போடுவாங்க எல்லாமே ஒரு பெரிய விருந்தாகவே ஒரு பெரிய அளவுலயே இங்க நடக்கும் அதுக்கான காரணம் வந்து முக்கியமாக நாங்களே அந்த சூழலை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டி இருப்பதனால்தான் ஆஹ் அதே மாதிரி திருவாசகம் முற்றுவதல் ஆஹ் திருப்புகள் பாடுவது இது போல எல்லா எல்லாமே இங்க வந்து நடக்கும் எல்லாமே கட்டடங்களுக்குள் நடக்கும் அதே போல இங்க ஹிந்து டெம்பிள் ஆஃப் அட்லாண்டா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோயில் அட்லாண்டாவில் இருக்கிறது எல்லா தெய்வங்களும் இந்த கோயில் வளாகத்திலேயே இருக்கும் சிவனுக்கு ஒரு கோயில் பெருமாளுக்கு ஒரு கோயில் ஆஹ் விநாயகர் முருகன் அம்மன் எல்லா தெய்வங்களும் இந்த கோயிலுக்குள்ளேயே இருக்கும் அந்த திருவிழாக்கள்னு சொல்ல முடியாது சில கும்பாபிஷேகம் கோயில் கும்பாபிஷேகம் அப்புறம் அந்த சஷ்டி பிரதோஷம் இந்த மாதிரி ராமநவமி சிவராத்திரி இது போன்ற பண்டிகைகள் எல்லாம் ஒரு சிறிய அளவில் அங்க நடக்கும் நடக்கும் என்ன எல்லாத்தையும் கோயில் வளாகத்துக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் வெளியெல்லாம் கொண்டு வந்து பெருசா எங்க திருவிழா அப்படின்னு எல்லாம் காட்ட முடியாது ஓரளவுக்கு அடக்கமாக எல்லாத்தையும் நடக்கணும் ஆனால் நடக்கும் ஆஹ் முக்கியமா இப்ப நான் சொன்னேன் இங்க விழாக்களுக்கான சூழல் வெளியே இல்லை அப்படின்னு நம் விழாக்களுக்கான சூழல் இல்ல ஆனா அமெரிக்க விழாக்களுக்கான சூழல் இங்க இருக்கிறது என்ன முக்கியமா இங்க கொண்டாடப்படுதுன்னா ஹாலோவீன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற பேய் விரட்டும் விழா ஒண்ணு அது அப்புறம் கிறிஸ்துமஸ் தெரியும் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இந்த ஹாலோவீன் அப்படிங்கிறது இந்த பிள்ளைகள் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அந்த காலத்தில் இருந்த அமானுஷிய சக்திகளை பிள்ளைகள் ஏதோ பயமுடுத்த அந்த சக்திகளை பயன்படுத்துவது போல உடைகளை அணிந்து அவர்களை விரட்டுவது போல ஒரு விரட்டுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விழா தான் இந்த ஹாலோவீன் அப்படிங்கிறது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி அது தீபாவளியை ஒட்டி வர்றதுனால பிள்ளைங்க வந்து தீபாவளிக்கு புது சட்டை வாங்கலைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தீபாவளிக்கு புது சட்டை போடணும்னு அவசியமும் இல்லை போட்ட போட்டா யாரும் கண்டுக்க போறதும் கிடையாது கேட்க போறதும் இல்லை ஆனா ஹாலோவீனுக்கு புதுசா ஒரு காஸ்டியூம் வாங்கணுங்கிறது பிள்ளைகளுடைய பிடிவாதமாகவே இருக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம போட்டுட்டு அவங்க வெளியே போய் ஆஹ் ஒவ்வொரு வீடா கை தட்டுவாங்க தட்டி நான் வந்திருக்கேன் என்ன பார்த்து பயமுடுத்துறீங்களா என்ன பார்த்து பயப்படுறீங்களா இல்ல எனக்கு ஏதாவது தந்து என்ன போ சொல்றீங்களா அமைதியா அப்படின்னு கேட்பாங்க உடனே அவங்க எல்லாம் ஒரு சாக்லேட் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வீடு வீடாக போய் இந்த அவங்க போட்டிருக்க உடையை காட்டி ஆஹ் அந்த சாக்லேட் வாங்கிட்டு வர்றது ஒரு பழக்கம் இங்கே ஒரு பண்பாடு மாதிரியே இருக்கும் அதை பண்றதுக்காக பிள்ளைங்க ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க நம்ம வேற வழியே இல்லை அது நம்முடைய பண்டிகையே இல்லைன்னாலும் அதை பண்ணி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு ஏன்னா பிள்ளைகள் அதை பத்தி தான் பள்ளிக்கூடத்துல பேச முடியாது தீபாவளியை பத்தி எல்லாம் பேச முடியாது அவங்களுக்கு தெரியாது மற்றவங்க அது ஒண்ணு அது மாதிரி தேங்க்ஸ் கிவிங் அப்படிங்கிறது இங்க இருந்த பூர்வ குடி மக்கள் ஆஹ் ஒரு நன்றி நவிழும் நாள் அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் பூர்வ குடி மக்கள் கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்த போது இருந்தார்கள் ஆனால் ஐரோப்பாவில் இருந்து வந்தவர்கள் அவங்களோட பெரிய சண்டை போட்டு அவங்களை அழித்து தான் இந்த நாட்டை கைப்பற்றினாங்க அப்போ இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மில்லியன் பூர்வ குடி மக்கள் தான் இருக்காங்க இருந்தாலுமே அப்போ வந்தவங்களுக்கு இந்த குழுவில வாழ தெரியல ஐரோப்பாவில இருந்து கப்பல் கப்பலாக வந்து இறங்கியவர்கள் கொத்து கொத்தாக செத்து மடிந்தார்கள் அவங்களுக்கு வாழ சொல்லி கொடுத்தவர்கள் பூர்வ குடி மக்கள் ஆஹ் எப்படி என்னென்ன பயிர்களை இங்கு விளைவிக்கணும் எப்படி இந்த குளிரிலிருந்து தன் தற்காத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்தவர்கள் இந்த பூர்வ குடி மக்கள் தான் ஒரு விண்டர் அவங்க தாண்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு குளிர்காலத்தை தாண்டின பிறகு இந்த பூர்வ குடி மக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக ஆஹ் அவங்க சொல்லி கொடுத்தபடி ஆஹ் சமைச்சு இப்ப பயிர்களை விளைவித்து சமைச்சு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நன்றி சொன்னாங்க அந்த விழா தான் நன்றி நபிழல் நாள் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கும் அது மிகச்சிறப்பாக அந்த விழா கொண்டாடப்படுது அதை கூட நாங்க வந்து நண்பர்களை கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து போல வைத்து கொண்டாடுவது வழக்கம் அதே மாதிரி கிறிஸ்துமஸ் ஒரு அந்த மரத்தை வாங்கி வைத்து அதை அழகுபடுத்தி பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஒரு விழா உணர்வை ஊட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இது எல்லாத்தையுமே வீடுகள்ல பண்றது வழக்கம் அதே போல இந்தியர்கள் அப்படிங்கிற முறையிலையும் நாங்க ஹோலி அப்படிங்கிற அந்த பண்டிகையையும் பெரும்பாலும் எல்லா இந்திய நிறுவனங்களில் எல்லா இந்தியர்கள் கூடும் இடங்களில் எல்லாம் அந்த பண்டிகையும் கொண்டாடப்படுகிறது இதெல்லாம் நம்முடைய பண்டிகைகளை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க
அது போல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் நாள் அன்னைக்கு விருந்துகள் இந்த மாதிரி வார இறுதியில இந்த கொண்டாட்டங்கள் நாங்கள் கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு ஓகே ஒரு வாரம் பூரா நல்லா ஓடிட்டோம் வீக்கெண்ட் வருதா யார் வீட்டுல பார்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த பரபரப்பான வாழ்க்கையை கொஞ்சம் லெகுவாக்குவது இந்த மாதிரியான கூடல்கள் தான் அது இல்லைன்னா அமெரிக்காவில் செத்தே போயிருவோம் நம்ம அவ்வளவு தனிமையாக உணர்வோம் ஏன்னு தெரியல அஹ் ஓடிக்கிட்டே இந்த வேலையையும் இதையும் தேடி தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதனால வார இறுதி வரும்போது முக்கிய நிச்சயமா எல்லாத்தையும் பெருசா கொண்டாடுறத வழக்கமாகவே வச்சிருக்கிறது பிறந்த நாள் ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான கொண்டாட்டங்கள் அடிக்கடி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு மாசம் எந்த கொண்டாட்டத்துக்கும் போலன்னா என்னடா இது யாரு எது ஒண்ணும் காணும் நம்மளாவது நாலு பேரை வீட்டுக்கு கூட்டுருவோம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிப்போம் ஆஹ் அதற்கு பிறகு இங்க கல்யாண காட்சி எல்லாம் இல்ல அப்படிங்கறது பெரிய வருத்தமா எங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் இருந்தது ஏன்னா என்னதான் நம்மளா ஒரு கொண்டாட்டங்களை பண்ணிக்கிட்டா கூட நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி கோயிலுக்கு போய் திருவிழாக்கள் பெருந்திருவிழாக்கள் இல்ல கல்யாண காட்சி இல்ல அந்த பெரிய உணவுகள் அந்த அதெல்லாம் இல்ல நாலு பேரை பார்த்து பேசுற அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்ற வருத்தம் எங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனா இப்போ ஆஹ் இந்த முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க இப்ப எங்களை மாதிரி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க எங்களுடைய பிள்ளைங்கள் எல்லாம் இப்ப திருமண வயதில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அஹ் திருமணம் வந்து இங்கேயே நடக்க தொடங்கி இருக்கிறது என்ன காரணம்னா இப்போ நிறைய சொந்தக்காரங்களும் இப்போ அமெரிக்கால இருக்கிறாங்க ஆஹ் அதுக இப்போ பிள்ளைகளுடைய நண்பர்களும் இங்கேயே இருக்கிறனால பிள்ளைகள் வந்து இங்கேயே திருமணத்தை பண்ணி கொள்வதற்கு விருப்பப்படுறாங்க இந்தியா வந்து திருமணம் பண்ணிக்காம ஆஹ் அப்போ அஹ் திருமணங்கள் கோயில்களும் பெரிய பெரிய கோயில்கள் இருக்கனால கோயில்கள்ல திருமணம் பண்ணி அஹ் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி எல்லாமே இங்கே நடக்க தொடங்கி இருக்கு அப்போ அதுவும் இங்கே இப்போ அது அந்த படங்களை தான் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க திருமணமும் வரவேற்பும் இங்கேயே தமிழர் வீடுகளில் நடக்க தொடங்கி இருக்கிறது தமிழர் முறையிலேயே அவரவர் விருப்பப்படி என்னென்ன முறையில் திருமணம் செய்ய விருப்பப்படுகிறார்களோ அதே முறையில் நடத்தி வைப்பதற்கான ஆள்களும் இங்க இருக்கிறாங்க வசதியும் இங்கே இருக்கு ஆஹ் அடுத்ததாக இப்போ நான் முக்கியமா அமெரிக்க வாழ்க்கையில ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது சுற்றுலாக்கள் ஆஹ் இதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி வார இறுதி கொண்டாட்டங்கள் இல்லையோ இல்லாம போயிடுச்சுன்னா இங்கே வாழ்வது ரொம்ப கஷ்டமோ அதே மாதிரி சுற்றுலாக்கள் இல்லை என்றாலும் இங்கே வாழ்வது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய மன அழுத்தம் வந்துடும் மறுபடியும் அந்த பரபரப்பான ஓட்டமான வாழ்க்கை தான் காரணம் ஆஹ் அதனால இப்போ நாங்க வந்து தென்பகுதியில தென்கிழக்கு பகுதியில இருக்கனால கடலுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறோம் ஒரு செலவில்லாத ஒரு சுற்றுலா அப்படின்னா உடனே ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் கார் ஓட்டிட்டு போனா ஒரு ஒரு கடற்கரை வந்துடும் அதுதான் செலவே இல்லாத ஒரு சுற்றுலா நினைச்சா ஒரு வார இறுதியில ஒரு கடற்கரையை பார்க்க போயிட்டு வந்துருவோம் ஆஹ் அப்புறம் புளோரிடா மாகாணத்துல டிஸ்னி வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது இருக்கு அதனால பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது டிஸ்னி வேர்ல்டுக்கு போறதும் அடிக்கடி இந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆஹ் முக்கியமா அமெரிக்கா வர்றவங்க எல்லாரும் பார்க்க விருப்பப்படுறது இந்த ரெண்டு இடங்களையும் தான் ஒன்னு நயகர அருவி இன்னொன்னு பெரும் பள்ளத்தாக்கு கிராண்ட் கேனியன் என்று சொல்லப்படுகிற பெரும் பள்ளத்தாக்கு இது ரெண்டுமே இயற்கை இயற்கையிலேயே உருவ இயற்கையாகவே அமைந்தவை மனிதன் உருவாக்கியதல்ல அமெரிக்காவில் ஒரு சிறப்பு என்னன்னா இயற்கையாக உருவாக்கிய உருவானவற்றை அப்படியே பாதுகாப்பது இவர்களுடைய சிறப்பு இந்த பெரும் பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கிராண்ட் கேனியன் ஒரு ஒரு ஆறு எப்படி இந்த நில நிலத்தை பிளந்து வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அது பல லட்ச வருடங்களாக இந்த பிளவு ஏற்பட்டு இவ்வளவு பெரிய பள்ளத்தாக்காக ஆகி இருக்கிறது ஆனால் இன்னைக்கும் சிறிதும் உருக்குலையாமல் அந்த இயற்கை வைத்ததை அப்படியே வைத்து வச்சு பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்க போய் நின்று பார்த்தா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக அது இருக்கும் அதே மாதிரி நயகர அருவியும் ஆஹ் அந்த பிரம்மாண்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான வேலையை வேணா அமெரிக்கா செய்யுமே ஒழிய அதை ஒருபோதும் அந்த அருவி நான் வந்த நாளில் இருந்து அருவியை பார்த்து பிரமிக்கும் நிலையிலேயே தான் அந்த அருவி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆஹ் இது இந்தியாவிலிருந்து வருகிற பெற்றோர்கள் எல்லாருமே ஏதோ காசி யாத்திரைக்கு போற மாதிரி நயகர அருவிக்கு போவாங்க நாங்க போ பார்க்காதவர்களே இருக்க முடியாது கூட்டிட்டு போவாங்க இது ஒரு இது ரெண்டும் மிகவும் ஆஹ் எல்லாராலும் விரும்பி செல்லப்படுகிற சுற்றுலா தலங்கள் ஆஹ் இந்த பெரும் பள்ளத்தாக்கு அரிசோனா அப்படிங்கிற மாநிலத்துல இருக்கு ஆஹ் மேற்கு பகுதியில தென் மேற்கு பகுதியில ஆஹ் நியூயார்க் நகரத்திற்கு நகரத்தில் ஆஹ் அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் நடுவில் ஆஹ் இந்த நயகரா அருவி இருக்கிறது ஒரு பகுதி அமெரிக்கா ப அமெரிக்காவை சேர்ந்தது ஒரு பகுதி கனடா நாட்டை சேர்ந்தது அதற்கான அமுகிரிகள் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் ஆஹ் 
இப்போ அது போக பிள்ளைகள் இளைஞர்கள் விரும்பி செல்லக்கூடிய சுற்றுலா என்னன்னா அந்த மாதிரி சாகச ஆற்று பய பயணங்கள் ஆஹ் இது வந்து ஒயிட் வாட்டர் ராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல போகும்போதே அப்படியே தூக்கி தூக்கி போடும் ரொம்ப பயமா இருக்கும் நமக்கு பட் இளைஞர்கள் அதை ரொம்ப விருப்பப்பட்டு அந்த ஆற்று பயணங்களுக்கு போவாங்க நிறைய சாகச பயணங்களுக்கு போறது அமெரிக்கர்களுடைய பழக்கம் அது இங்க இருக்கிற நம்முடைய இளைஞர்களுக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கு அதே மாதிரி சொகுசு கப்பல் பயணங்களும் இளைஞர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த சுற்றுலா தளங்களாக இருக்கு ஆஹ் சரி இதெல்லாம் வாழ்க்கை முறை முடிஞ்சது எப்படி நாங்கள் தமிழோடு தமிழர்களோடு தொடர்பில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு முக்கிய காரணம் இங்க இருக்கிற தமிழ் சங்கங்கள் தான் ஆஹ் அட்லாண்டா மாநகர தமிழ் சங்கம் அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய தமிழ் சங்கம் இங்கே தொடர்ந்து அஹ் நிகழ்வு பொங்கல் தீபாவளி தமிழ் புத்தாண்டு அப்புறம் முத்தமிழ் விழா இப்படி இந்த நான்கு விழாக்களும் இது போக இன்னும் ப பல அஹ் இளைஞர்களுக்கான சதுரங்க போட்டிகள் கைப்பந்து போட்டிகள் வ வலைப்பந்து போட்டிகள் அப்புறமா பிள்ளைகளுக்கு படிப்பதற்கு தேவையான உதவிகள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆஹ் இதுல முக்கியமா இந்த தமிழ் சங்கத்திலும் அதிகமாக தன்னார்வ தொண்டு செய்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நடத்தி ஒருங்கிணைத்து இயக்குனராக இருந்து பல வேலைகளில் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாகவே இங்க இருப்பாங்க ஆஹ் இங்க இருக்கிற அதுதான் நான் சொன்னேன் அத்தனை வாய்ப்புகளையும் முழுவதுமாக பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஆஹ் அது தமிழ் வளர்ப்பதற்காக பிள்ளைகளுக்கு திருக்குறள் நேரம் இருக்கும் கதை சொல்லும் நேரம் இருக்கும் ஆத்திச்சூடி நேரம் இருக்கும் போட்டிகள் நாங்கள் வைக்கிறோம் தமிழ் போட்டிகள் எல்லாமே ஆஹ் எப்படியாவது கொஞ்சமாவது இந்த தமிழை பிள்ளைகளுக்கு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் அதை கொஞ்சமாவது அவங்க பேசணும் எழுதணும் வாசிக்கவாவது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுல பெரிய முனைப்பை ஆஹ் காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறோம் நாங்கள் ஆஹ் நான் சொன்ன மாதிரி இங்க நடக்கிற விழாக்கள் அதில் அந்த படங்கள் தான் இவை ஆஹ் ஓரளவுக்கு கோ கோலம் போட்டு இந்த மலர் கோலம் எல்லாம் போட்டு ஏதோ எங்களால் முடிந்தவரை அஹ் இந்தியாவை கொண்டு வர நினைப்போம் அஹ் இங்க நம்முடைய கலாச்சாரத்தை அதே மாதிரி இப்போ வந்து இலை எல்லாம் இங்க கிடைக்க தொடங்கிட்டதுனால வாழை இலை விருந்து ஒவ்வொரு விழாவிலையுமே இருக்கும் வாழை இலை விருந்து அப்புறம் அங்க இருக்கிற பிரபலங்களை அஹ் இங்கே கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுடைய தமிழறிஞர்களை இத்த பிரபலங்க பிரபலங்களை இங்கே கூட்டிட்டு வந்து பட்டிமன்றங்கள் நடத்துவது கருத்தரங்கங்கள் நடத்துவது அப்புறம் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது இதுவும் நாங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா இந்த பொழுதுபோக்கும் தேவையாகத்தான் இருக்கிறது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம தமிழ் கேட்கிற மாதிரி வராது அப்படிங்கிறதுனால தமிழ் சங்கத்தின் முக்கிய செயல்பாடாக இதுவும் இருக்கிறது அப்புறம் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆஹ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளும் பெரியவர்களும் இதில் கலந்துக்குவாங்க முக்கியமா அந்த நம்முடைய தமிழ் கலைகளை வளர்ப்பதற்கென்றே ஒரு ஒரு முக்கிய பங்கு இங்கே உள்ள தமிழ் சங்கங்களுக்கு இருக்கு அதுல பறை இசை அப்புறம் சிலம்பம் இதெல்லாம் கத்துக்கவும் செய்யலாம் அமெரிக்காவிலேயே எங்கள் மாநகரத்திலேயே இதை கத்துக்கிறாங்க பிள்ளைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் இதை வந்து அவங்க செய்தும் காட்டுறாங்க ஆஹ் அந்த வாய்ப்பும் இங்கே இருக்கிறது ஆஹ் முக்கியமா பறை அப்படிங்கிறப்போ அதை அமெரிக்காவுக்கே அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களுக்கே அந்த பறை இசையை சொல்லி தந்தவர் இன்னும் சொல்ல போனா அறிமுகப்படுத்தியவர் அப்படிங்கிற அப்படின்னே இவங்களை சொல்லலாம் டாக்டர் ஜோயி ஷெரீனியன் இவங்க பேர் இவங்க ஒரு அமெரிக்கர் இவங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஓக்லஹாமா ஓக்லஹாமா அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்துல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டில இசைத்துறை தலைவராக அவங்க இருக்காங்க அவங்க சின்ன வயசுல இப்ப ட்ரம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாத்தியத்தை வாசிச்சு பழகினவங்க அவங்க கல்லூரியில படிக்கும் போது ஒரு மாணவியோட சேர்ந்து ஒரு கர்நாடக இசை கான்சர்ட் கச்சேரிக்கு போயிருக்காங்க அப்போ அவங்க வந்து மிருதங்கத்தை பார்த்து ஓ இது நல்லா இருக்கே ஆஹ் இதை நான் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டப்போ பட்டு இந்தியால இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க மதுரைக்கு லேடி டோக் கல்லூரியில மிருதங்கம்னும் வாய்ப்பாட்டும் கத்துக்கிறதுக்காக அவங்க வந்தாங்க இதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல நடந்தது வந்து கத்துக்கிட்டு ரெண்டு வருஷம் கத்துக்கிட்டப்போ ஆஹ் சர்ச்ல ஒரு தடவை பறை இசை நடந்திருக்கு அதை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு அது மேல ஒரு பெரிய காதலே வந்திருக்கு ஏன்னா அவங்க வாசிச்சு அந்த ட்ரம்ஸ்லயும் ரெண்டு குச்சி இருக்கும் பறை இசையிலயும் ரெண்டு குச்சி இருந்ததுதான் காரணம்னு அவங்களே சொல்றாங்க அப்போ இது இருக்கா இதை நான் கத்துக்கணும்னு சொல்லி அந்த பறை இசை குழுவினர் இருந்த கிராமத்துக்கே போய் அவங்களோட ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் தங்கி ஆஹ் பறை இசையில் முப்பத்தைந்து அடிமுறை அடிகளை அவங்க கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கே நான் மதுரையில் வளர்ந்தவள் தான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பறைனா ஏதோ சாவு வீட்டுல அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா டாக்டர் ஜோயி சொல்றாங்க முப்பத்தைந்து அடி நான் கத்துக்கிட்டேன் அது போக இன்னும் நிறைய இருக்கு அதுல மூணே மூணு மட்டும்தான் சாவுக்கானது மத்ததெல்லாம் ஆஹ் மங்கள காரியங்களுக்கானது திருவிழா 
பிள்ளை பிறப்பு வளைகாப்பு சடங்கு கல்யாணம் இப்படி எல்லாத்துக்கும் வர இசைக்கும் பழக்கம் நமக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் அந்த இசையை மேடை ஏத்தணும் அந்த இசை ஒரு மக்கள் சாரார் மட்டும் வாசிக்கக்கூடிய இசை இல்லை இது தமிழர்களின் பாரம்பரிய இசை அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு சொன்னவர் அமெரிக்காவிலும் பறை இசையை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு போவார் அப்போது இருந்தே இவற்றை படித்த மாணவர்கள் தான் அட்லாண்டாவிலும் பல ஊர்களிலும் இசையை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சில நேரங்கள்ல ஆஹ் இப்படி பறை செய்யை நம்முடைய இசைய நமக்கே அறிமுகப்படுத்தியவர் டாக்டர் ஜோயி தான் நான் எதுக்கு தமிழர் வாழ்க்கையை சொல்லும் போது ஒரு அமெரிக்கரை கொண்டு வந்து இங்க சொல்றேன் அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல நம்முடைய பெருமையும் நம்முடைய பண்பாடும் நம்முடைய இசையும் நமக்கே தெரியறது இல்ல அதுவும் வேற யாராவது வந்து சொல்லணும் அது வெள்ளக்காரங்க சொன்னா அது சரியா இருக்கும் நம்ம ஏற்றுவோம் அந்த மாதிரி நமக்கே புரிய வைத்தவர் டாக்டர் ஜோயி ஷெரினியன் அவர்கள் அதனால நான் இவரையும் ஒரு தமிழர் போல நினைத்ததுனால தான் இவங்களையும் நான் கொண்டு வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அவங்க இருக்கிற ஒரு ஓக்லஹாமா சென்ட்ரல் அமெரிக்கால டெக்ஸஸ் மாநிலத்துக்கு மேல இருக்கிற சங்கங்களில் நிறைய தொண்டுகள் அந்த கோவிட் வந்த போதெல்லாம் எப்படி விழிப்புணர்வு முகாம்கள் அப்புறம் ரத்த வங்கிகள் இந்த மாதிரி ரத்தம் கொடுப்பதற்கான வங்கிகள் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த அப்புறம் இங்க இருக்கிற பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களில் போய் தன்னார்வ தொண்டு செய்வதற்கான வாய்ப்புகளையும் தமிழ் சங்கங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது என்ன காரணம் அமெரிக்கா அப்படின்னாலே முதல்ல கேட்கும் நம்ம நம்ம வாழும் போதே நம்ம வாழ்க்கையை சுற்றியே நம்ம பார்க்கலாம் குழந்தையில இருந்து அஹ் இந்த சமுதாயம் தான் உன்னை வளர்க்கிறது அப்படிங்கிற சிந்தனையை நமக்குள் விதைத்து கொண்டே இருக்கும் அமெரிக்கா நீ தனியாள் இல்ல நீ நீ ஒண்ணு தனியா முளைச்சு வந்துடல உன்னுடைய சம்பளம் உன்னுடையது மட்டுமல்ல இந்த வாய்ப்புகள் உனக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டவை அல்ல அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் அமெரிக்கா அப்போ இப்ப நீ சமுதாயத்துக்கு என்ன திருப்பி தந்த உன்னுடைய பங்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு எப்ப எப்படியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் ஏதோ ஒண்ணு சமுதாயத்துக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா சார்ந்தர் இயக்கத்துல பிள்ளைகளை சேர்த்து விட சொல்லி தெருக்களை சுத்தம் செய்வாங்க இந்த இந்த வாய்ப்புகள் நம் கண் முன்னாடி வந்து வந்து போவோம் பிள்ளைகளுக்கு போய் கதை படிக்க வருகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க வீட்டுல இருக்கிற பெற்றோரை அப்புறம் அலுவலகத்துக்கு போனா வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கட்டி தருகிற இது நிறுவனம் இது இங்க வந்து நீங்க தன்னார்வ தொண்டு செய்வீங்களான்னு கேட்பாங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்மளால கடந்து போயிடவே முடியாது நாம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்குமே வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரி ஆஹ் அப்புறம் உணவில்லாதவர்களுக்காக உணவு வழங்குற சூப் கிச்சன்ஸ் அப்படிங்கிற அடுப்படிகள் இங்கே இருக்கிறது அங்க போய் காய்களை நறுக்கி தருவது அப்புறம் மிஞ்சி இருக்கிற மருந்துகளை வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு மருந்து இல்லாத ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு அனுப்புற வேலை இருக்கிறது அதெல்லாம் இந்த மாதிரியான தன்னார்வ தொண்டு செய்யும் வாய்ப்புகளையும் இந்த தமிழ் சங்கங்கள் போன்ற பொது நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றன அதையும் நாம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்னன்னா அமெரிக்கால வந்து பிள்ளைகள் படிக்கும் போது அவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க சின்ன வயசுல இருந்து நீ இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன செஞ்ச அப்படிங்கறத சும்மா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போய் நான் தன்னார்வ தொண்டு செஞ்சேன்னு சொல்ல முடியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக அது ஆயிருக்க வேண்டும் அதை பற்றி ஒரு கட்டுரை அவங்க எழுதணும் இந்த கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது மதிப்பெண் போக ஆஹ் இது இந்த தன்னார்வ தொண்டில் உன்னுடைய பங்கு என்ன இந்த நீ ஒரு நல்ல குடிமகனாக இந்த சமுதாயத்திற்கு நீ இருந்திருக்கிறாயா அப்படிங்கறத பத்தி அவங்க ஒரு கட்டுரையே எழுதணும் அதை வந்து சும்மா எழுதிட முடியாது அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே எழுத முடியும் அப்போ இதை வந்து வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகவே அமெரிக்கா ஆக்குகிறது அதே போல இங்க வந்ததுக்காக தாய்நாட்டை நாங்கள் மறந்து விடவே இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப உம் பொறுப்பு இருக்கிற நேரமும் அந்த சிந்தனை தான் தாய்நாட்டை பற்றிய சிந்தனை எப்போதெல்லாம் தேவை இருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் வெளிநாடுகளில் இருந்து முடிந்த உதவி அதிகமாக பண உதவி இந்த மாதிரி இது கோவிட் நேரத்தில் வீடு வந்தவர்கள் கோவிட் நேரத்தில் இல்லை சுனாமி வந்த நேரத்தில் வீடு வந்தவர்களுக்கு எல்லாம் வீடு கட்டி கொடுத்தது இந்த மாதிரி பல நேரங்களில் எப்போதெல்லாம் தாய்நாட்டிற்கு தேவை இருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் செய்வதையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம் அப்படி செய்வதற்கு கூட ஏதோ எங்களுக்கா இந்த சிந்தனை அமெரிக்கா ஒரு மூலம் சமுதாயத்துக்கு என்ன செஞ்சேன்னு கேட்குது ஒண்ணு ஆனால் தாய்நாட்டுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற பொறுப்பை எங்களுக்கு கொடுத்தவர்கள் கூட எங்களுடைய முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் முன்னோடிகள்னு சொல்றப்ப குறிப்பா இவங்கள டாக்டர் நர்மதா குப்புசாமி அவங்கள நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இவங்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஒரு மருத்துவராக மகப்பேரியல் மருத்துவராக அமெரிக்காவுக்கு வந்தவங்க தான் கல்யாணம் ஆகி வந்த உடனே இங்க உயர் ஆபத்து மகப்பேரியல் ஹை ரிஸ்க் ஆப் ஸ்டெட்ரிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உயர் ஆபத்து மக மகப்பேரியல்ல இவங்க மேற்படிப்பு படிக்கிறாங்க படிச்சவங்க அதுலய
கூட வளர்ந்த நாடுகள்ல கூட மகப்பேறு காலத்துல பேறு காலத்துல நாற்பது பெண்கள் இறந்து போறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அமெரிக்கால கூட அப்புறம் வளர்ந்து விடும் இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல எல்லாம் ஐநூறு ஆயிரம் பெண்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு பேறு காலத்துல எதுக்கு இறந்து போறாங்க அப்போ மருத்துவம் இவ்வளவு வளர்ந்து வளர்ந்த பிறகும் இறந்து போறாங்கன்னா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சப்போ அவங்களுக்கு தோணுது அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மகப்பேறு பே காலம்ங்கிறது ஒரு முப்பது மணி நேரம் அந்த பெண் வந்து மருத்துவமனையில சேர்க்கப்பட்டு பிள்ளை பிறந்து போற நேரம் அது ஒரு முப்பது மணி நேரம் அந்த முப்பது மணி நேரத்துல அந்த பெண்ணை கண்ணும் கருத்துமாக நம்ம கண்காணிச்சா இந்த இறப்புகளை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆய்வுல தெரிய வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கிறவங்க ஒரு மென்பொருளை தயாரிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ஜினியர் இல்ல அவங்க ஒரு டாக்டர் ஒண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மென்பொருளை அவங்க உருவாக்குனாங்க இந்த ஒண்டர் என்ன செய்யும் இத வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இந்த ஒண்டர் சாப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஒரு பெண்ணை வந்து இப்ப பேர் காலத்தோட பேர் காலத்துல பிள்ளை பிறப்புக்காக வந்து அனுமதிக்கப்படுறா மருத்துவமனையிலனா அவளுடைய பிளட் ப்ரெஷர் பல்ஸ் ஹார்ட் ரேட் சுகர் லெவல் எல்லாத்தையும் அந்த சாப்ட்வேர்ல என்டர் பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளிக்கு பிறகு அதை என்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எப்பயாவது ஒரு தடவை அந்த நம்பர் கொஞ்சம் மாறி வந்துச்சுன்னா உடனே அந்த சாப்ட்வேர் சொல்லும் இல்ல இல்ல பிளட் பிரஷர் கூட இருக்கு ஹார்ட் பீட் கூட இருக்கு இது தப்பு சரியா என்ட்ரு பண்ணிருக்கியா கேக்கும் அப்படின்னா அப்ப இதுக்கான மருந்து இது இத குடுக்கணும் அப்படின்னு அதுவே சொல்லும் அப்போ அந்த மருந்த வாய் வழியா கொடுக்கணுமா இல்ல ஐவில கொடுக்கணுமா எல்லாத்தையுமே அந்த சாப்ட்வேரே சொல்லும் அப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து பாக்குற அளவுக்கு காத்திருக்காம நர்ஸே வந்து இந்த மென்பொருள் உதவியால் அதை கொடுக்க முடியும் இப்படி ஒரு மென்பொருளை தயாரித்த பிறகு அவங்க அழகா அமெரிக்கால அதை வித்துருக்கலாம் ஆனா அதை விற்கல அவங்க அதை வந்து இந்தியாவில் அஹ் இருக்கிற ஈரோட்டுல அரசு மருத்துவமனைக்கு அதை அவங்க இலவசமாக கொடுத்தாங்க அந்த பல வருடங்கள் அந்த மருத்துவமனையில் அது பயன்படுத்தப்பட்டது கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் தாய்மார்கள் அதனால் பயனடைந்தார்கள் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பிரசவ நேரத்தில் வரக்கூடிய வலிப்பு நோயில் இருந்து அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் அது கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஐம்பது சதவீதம் உயிரிழப்பு குறைந்திருந்ததை அவங்களே கண்கூடாக பார்த்தாங்க இந்த மாதிரி அதே மாதிரி நர்ஸ் இன் பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கைபேசி செயலியையும் அவங்க வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க அந்த கைபேசி செயலி என்ன செய்யும் ஒரு இப்ப பொதுவா பெண்கள் நாம ஓடிட்டே இருப்போம் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பத்தி நாம பெருசா கவலைப்படவே மாட்டோம் அப்ப இந்த செயலி என்ன பண்ணுது ஆஹ் வந்து நீ வந்து உனக்கு மெனோபாஸ் நேரமா இது மென்சுரல் சைக்கிள் எப்ப வந்தது நீ மாசம் மாசம் மருத்துவரை பார்த்தியா அப்படின்னு பெண்களுக்கு இப்ப பல ரிமைண்டர்ஸ் அனுப்பி அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை நமக்கே நினைவுபடுத்த வேண்டிய நிலைமை தான் நமக்கு பெரும்பாலான பெண்களுக்கு அந்த வேலையை அந்த செயலி செய்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாத்தையுமே இவங்க பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பயிற்சியை இலவசமாக கொடுப்பதற்கான திட்டத்தையும் அந்த ஏற்பாடுகளையும் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி எங்களுடைய முன்னோர்கள் செய்த இதை பார்த்து தான் நம்மளும் தாய்நாட்டுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற உணர்வும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்ததுன்னு சொல்லலாம் டாக்டர் நர்மதா குப்புசாமி அம்மா இல்லினாய் அப்படிங்கிற இந்த மாநிலத்துல தான் அவங்க இருக்காங்க ஆஹ் அப்புறம் இப்போ இங்க வந்த உடனே அடுத்த மொழி இதுதானே எங்களுடைய அடையாளம் ஏன்னா இங்க வந்து எங்களை ஏசியன் அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க தமிழர்கள்னு யாருமே சொல்றது இல்லை அந்த ஏசியன் அமெரிக்கன்ஸ்க்குள்ள இந்தியர்கள்னு ஒரு பிரிவு அந்த இந்தியர்களுக்குள்ள மொழியை வைத்து மட்டும்தான் தமிழர்களை அடையாளப்படுத்த முடியும் அப்போ நாங்க என்ன பண்றோம் தமிழ் சங்கத்தின் மூலமாக ஜார்ஜியா மாநா மாநிலத்தின் கவர்னர் அவர்களிடம் போய் இந்த மாதிரி எங்களுடைய மொழி மிகச்சிறப்பான மொழி இது ரொம்ப பழமையான மொழி செம்மொழி பல நாடுகளில் பேசப்படுகிற மொழி பல நாடுகளில் தேசிய மொழியாகவே இருக்கு அப்படி நம் மொழியின் பெருமைகளை சொல்லி யாதும் ஊரை யாவரும் கேள்விக்கான பொருளை சொல்லி அதை அவரையே சொல்ல வைத்து எல்லாம் சொன்னோடனே சரி அவர் இவ்வளவு பெருமையான மொழியா அந்த பேசுற மக்களா நீங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஆன பண்டிகை ஜனவரி மாசத்துல வருதா அப்ப அந்த வாரத்தை தமிழ் மொழி மொழி மற்றும் கலாச்சார வாரமாக ஆக்கி விடுவோம் அறிவித்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அறிவிக்கிறார் இது பாரதி அவர்கள் சொன்னது போல திறமையான புலமையனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்விடல் வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பெருமையை நம்மளே பள்ளிக்கூடத்தின் வெளி தோற்றம் இங்கே நான் சொல்ல காமிப்பது இது அரசு பள்ளிக்கூடம் இதுதான் உள் தோற்றம் உள்ளே பிள்ளைகள் இப்படித்தான் படிக்கிறாங்க இது அரசு பள்ளிக்கூடம் அமெரிக்காவில் அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் அவ்வளவு தரமானவை எங்கள் 
பிள்ளைகள் எல்லாரும் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் தான் படிச்சாங்க தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் வெகு சிலதா இருக்கு அதுல சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே தரம் அமெரிக்க பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் அவ்வளவு பொறுப்பானவர்களாக இருப்பாங்க எல்லாமே அதனால அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் தான் பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க பள்ளி முடிந்த பிறகு இந்த மாதிரியான சதுரங்கம் சாரணர் இயக்கம் இதுல எல்லாம் அவர்கள் இருந்து இருக்க இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலைமையும் இருக்கு ஏன்னா கல்லூரிக்கு போகும்போது படிச்ச மதிப்பெண் மட்டும் இல்ல சமுதாயத்துக்கு நீ என்ன திருப்பி தந்திருக்கிறாய் இது போக என்ன ஒரு திறமையை திடமாக வளர்த்து வைத்திருக்கிறாய் இந்த மூணு கேள்வியுமே இருக்கு இதை வைத்துதான் கல்லூரியில் அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்குது அதனால அதாவது ஒரு 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 விஷயத்த அவங்க கத்துக்கிறாங்கன்னா சும்மா ஒரு வருஷம் சதுரங்கம் கத்துட்டு ஒரு வருஷம் டென்னிஸ் கத்துட்டு ஒரு வருஷம் கால்பந்து கத்துட்டு அப்படி எல்லாம் விட முடியாது ஒரு எது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தொடர்ந்து ஏழு எட்டு வருஷம் கத்துட்டு அதில் ஒரு திறமையான புலமையை அவங்க வந்து வளர்த்து வச்சிருக்கணும் அப்படி அஹ் பொதுவா இந்தியர்கள் வந்து இங்க இந்த கால்பந்து இந்த டென்னிஸ் இந்த மாதிரி பாட்டு பரதம் அஹ் அப்புறமா இந்த தற்காப்பு கலை இதுகள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து அவங்க அனுப்புறாங்க இந்திய பிள்ளைகள் விருப்பமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கலைகள் இவை அது போக இங்க வந்து இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது போற தெருவுல போறப்ப எல்லாம் ஒரு கோயில் இருக்கும் இந்த சாமியை கும்பிட்டுக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதையும் ஒரு ஒரு வகுப்பு போல சொல்லிக் கொடுத்து தான் வளர்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஏன்னா இங்க சூழல் வேற மாதிரியாக இருப்பதுனால அதனால இங்க வந்து கோயில சின்மயா மிஷன் நடத்துகிற இந்து மத கல்வி பாலஞ்சார் என்ற வகுப்புகள் நடக்குது அதே மாதிரி அட்லாண்டா தமிழ் சர்ச்ல வந்து அவங்க கிறிஸ்தவ மத கல்வியும் நடந்து போட்டிருக்கிறது இது வந்து ஞாயிறு காலையில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த கல்வி நடக்கும் இது போக அமெரிக்காவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொன்னேன் முதல்ல இருந்தே இங்க வந்து தங்குறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இங்க கல்வி ரொம்ப தரமானதாக இருக்கு அதனாலதான் மக்களால இங்க இருந்து போகவே அவங்க விருப்பப்படல பிள்ளைகள் விரும்பி படிப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து மனப்பாடம் போட்டு பண்ணி அப்படி படிக்கிற படிப்பே இல்லை அவங்க விரும்பி தான் படிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னா இந்த இதை நான் எதுக்கு இந்த படத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னா இது வந்து அமெரிக்காவில் நடந்த ஆங்கில ஸ்பெல்லிங் பி ஆங்கில வார்த்தைகளை ஸ்பெல் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு போட்டி தேசிய அளவிலான போட்டி இது மிக கடுமையான போட்டி இது அதாவது ஒவ்வொரு பள்ளி அளவுல நடக்கும் அதுல இருந்து ஒரு மாணவனை எடுத்து மாவட்ட அளவுக்கு அனுப்புவாங்க அதுல இருந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல இருந்து ஒரு மாணவனை எடுத்து மாநில அளவு போட்டி கேட்பாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துல இருந்தும் ரெண்டு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு அனுப்புவாங்க அமெரிக்காவில் ஐம்பது மாநிலங்கள் அப்ப அந்த தேசிய அளவிலான போட்டியில நூறு பிள்ளைங்க பங்கேற்போம் இதுல ஒரு பிள்ளைய வெற்றியாளராக பல ரவுண்ட்ஸ் ஸ்பெல்லிங் நம்ம எல்லாம் காதலே கேட்டிருக்காத சொற்கள் ஆங்கில சொற்களை அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஸ்பெல்லிங் படிச்சு பயிற்சி எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க அந்த போட்டிக்கு அந்த போட்டியில கடந்த பத்து வருடங்களாக இந்திய பிள்ளைகள் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் இப்போ நான் காட்டுற இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்தது இதுல வந்து எட்டு பிள்ளைகள் ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த போட்டி எங்கேயாவது எட்டு பிள்ளை ஜெயிக்குமா அப்படின்னா அந்த கடைசி இறுதி சுற்றுல பத்து ரவுண்ட் போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு பிள்ளை கூட ஒரு வார்த்தை கூட தப்பா சொல்லவே இல்லை அதனால நீங்க எட்டு பேருமே ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எட்டு பேர்ல ஒரே ஒரு வெள்ளை அமெரிக்க பெண் இருக்கிறாள் ஏழு பிள்ளைகள் இந்தியர்கள் தான் அந்த அளவுக்கு இங்க வந்து பிள்ளைகள் கல்வியை விரும்பி இந்த போட்டிகளில் கலந்துக்கிறாங்க விரும்பி படிக்கிறாங்க இந்த போட்டியில முத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல இந்த ஆங்கில தேனியில் வென்ற பிள்ளை நம் தமிழ் பையன் அவன் பேரு பாலு நடராஜன் அப்படிங்கிற பையன் தான் இந்த போட்டியில் வென்றவன் சரி ஆங்கிலம் மட்டும்தான் இங்க படிக்கிறோமா அப்படின்னா இல்ல அதே மாதிரி தமிழ் தேனி போட்டிகளும் இங்க நடக்குது அதுவும் தேசிய அளவில் நடக்குது ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பிள்ளைங்க நம்ம பிள்ளைங்களே தமிழ் பிள்ளைங்க கத்து இரண்டாயிரம் தமிழ் சொற்களை படித்து புரிந்து அதை பயன்படுத்தி வாக்கியம் அமைப்பது எழுதுவது இந்த ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் போன்ற போட்டிகளில் வெல்வது இது போல அதையும் நாங்க பள்ளி அளவில் மாநில அளவில் தேசிய அளவில் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை நடத்துகிற மாநாட்டில் இந்த இறுதி போட்டி நடைபெறுகிறது நடத்துறோம் அதையும் கையில் பிடித்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அதே போல இப்ப அட்லாண்டால மட்டுமே எட்டு தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கின்றன அமெரிக்கா முழுக்க கிட்டத்தட்ட பதினைந்து இருபதாயிரம் பிள்ளைகள் தமிழ் படிக்கிறார்கள் அதனால அது வார இறுதியில் தமிழ் பள்ளி இங்கே தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த பள்ளிகளை பெரும்பாலான பள்ளிகளை தொடங்கியவர்கள் பெண்கள் வீடுகளில் நம்ம பிள்ளைக்கும் ஒரு நாலு பிள்ளைக்கும் சேர்த்து தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்போம்னு ஆரம்பித்த பள்ளிகள் இன்னைக்கு முந்நூறு நானூறு பிள்ளைகள் படிக்கிற பள்ளிகளாக உயர்ந்திருக்கிறது
ஆஹ் எட்டாவது வரைக்கும் தான் தமிழை எட்டாவது வரைக்கும் நிலை வரைக்கும் தான் நாங்க சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போதைக்கு பள்ளிகளில் அதற்கு பிறகு அவங்க கல்லூரியில போய் தமிழை தொடர்ந்து படிக்கணும்னு நினைச்சாலும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு எனக்கு தெரிந்து ஒரு ஐந்து ஆறு பல்கலைக்கழகங்களில் தென்னிந்திய மொழி மற்றும் கலாச்சாரம்னு ஒரு துறை இருக்கு அங்க தமிழ் சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கல்லூரி இப்ப பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அவங்க போனாங்கன்னா அங்கே தமிழை தொடர்ந்து படிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி இதெல்லாம் அமெரிக்க வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு பிம்பத்தை கொடுத்துருச்சு இப்ப நான் கடைசி வந்துட்டேன் இறுதிக்கு வந்துட்டேன் ஆஹ் இப்ப எங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனைய பத்தி நான் இங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த மாசம் வந்து அமெரிக்கால ஏசியன் அமெரிக்கன் அண்ட் பசிபிக் ஐலாண்டர் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க எதுக்காக இந்த மாசத்தை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா முதல்ல யார் ஏசியன் அமெரிக்கன் யார் பசிபிக் ஐலாண்டர் நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொன்னேன் நம்மளெல்லாம் ஏசியன் அமெரிக்கன் தான் எங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆசிய நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு வந்தவர்கள் அவங்களெல்லாம் ஏசியன் அமெரிக்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு தீவுகளில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்தவங்க இவங்களெல்லாம் பசிபிக் ஐலாண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கான ஒரு மாசம் எதற்காக அப்படின்னா இப்போ அமெரிக்கால ஒரு பிரச்சனை இப்போ இல்ல கொஞ்ச நாளாவே இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் தீவிரமாக இருக்கு அமெரிக்கா நான் சொன்னபடி இது பூர்வ குடிகளின் நாடுதான் ஐரோப்பியர்கள் வந்த போது அவங்க இந்த நாட்டை கைப்பற்றினாங்க அதற்கு பிறகு ஆப்பிரிக்கர்களை அடிமைகளாக கொண்டுட்டு வந்தாங்க அதற்கு பிறகு அஹ் ஆசியர்கள் வர தொடங்கிறப்போ ஒரு பத்து வருஷம் சீனாவில இருந்து யாருமே வரக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் கூட இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகுதான் ஆஹ் ஆசிரியர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர தொடங்கினாங்க அப்போ இப்ப என்ன ஐரோப்பாவில இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் ஆஹ் நினைச்சுக்கிறாங்க இது நம்ம நாடு அப்படின்ட்டு பின்னாடி வந்த ஆசிரியர்களை வெறுக்க தொடங்குறாங்க அதுவும் முக்கியமா இப்ப நமக்கு எல்லாம் என்ன பிரச்சனைன்னா நாம எல்லாம் வந்து படித்து விட்டு அஹ் ஒரு வேலை வாய்ப்புகளை தேடி போயிருக்கோம் பிற நம்ம வந்து ஒரு அகதிகளாகவோ இல்ல அடிமைகளாகவோ அங்க போல ஒரு ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல வேலையில் இருப்பவர்களாகவே இங்க பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் அப்படித்தான் இருக்காங்க அப்ப முன்ன வந்த ஐரோப்பியர்கள் ஆஹ் அவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்தை தேடி வந்தவங்க அவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க ஆப்பிரிக்கர்கள் அடிமைகளாக கொண்டு அவங்க எல்லாம் இங்க நிலை பெறுவதற்கே ஒரு பல ஒரு தலைமுறைகள் பிடித்தது ஆனால் நாம் வந்தவுடனே இங்க காலூன்று விட்டோம் வெகு சீக்கிரத்திலேயே அப்ப இது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலா இருக்கு இதன இவங்க கடைசியில வந்துட்டு இவ்வளவு நல்லா இருக்காங்க அப்படின்ற உறுத்தல் இருக்கு அதே நேரம் நமக்கு என்னன்னா ஆஹ் இல்ல எப்படி இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் பாடுபட்டீர்களோ அதே போல அமெரிக்காவின் வளர்ச்சிக்கு எங்களுடைய வளர்ச்சியில் எங்களுடைய பங்கும் இருக்கிறது என்ன ஒரு ஒரு சின்ன எல்லாருக்கும் புரியுற எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இந்தியர்கள் தேவைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு நாள் முடிவு பண்ணி இந்தியர்கள் எல்லாம் போங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா ஸ்தம்பித்து போய்விடும் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய கணிப்பு அப்போ உம் இதை எப்படி இந்த மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறது இது இந்த இந்த ஹேட் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு எங்கள் மேல் ஒரு வெறுப்பு வர தொடங்கி இருக்கிறது என்ன மாதிரி ஆஹ் இந்தியர்கள் இருக்கும் வீடுகளாக பார்த்து பார்த்து கொள்ளை அடிக்க தொடங்கினாங்க நம்ம வந்து போறப்ப எல்லாம் அப்ப எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போனா பட்டு சேலை கட்டிட்டு போவோம் நகை எல்லாம் போட்டு போவோம் அவங்க பார்த்து இவங்ககிட்ட நல்லா நகை எல்லாம் நிறைய இருக்கு போலன்னு இந்திய வீடுகளா பார்த்து பார்த்து சமீப காலங்களில் கொள்ளை அடிக்க தொடங்கினாங்க அமெரிக்கால வந்து கொள்ளை அடிச்சா வெறும் பணத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க ஆலை ஆலையும் கொண்டுட்டு தான் போவாங்க அதனால அது ஒரு பயம் அப்புறம் இங்க வந்து சும்மா பாக்குறப்ப எல்லாம் ஒரு ஒரு இந்த ட்வின் டவர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல அது விமானம் இடித்து தாக்கிய போது யாரு பாகிஸ்தானி யாரு இந்தியா இந்தியன்னு தெரியாம பொட்டு வச்சிருந்தவங்களை எல்லாம் சுட்டு தள்ளினாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு வெறுப்பு வெறி இருக்கு அவங்களுக்கு அத வந்து எப்படி அந்த நிலைமையை மாற்றுவது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே அந்த முப்பது நாற்பது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்த தமிழர்கள் இந்தியர்கள் அந்த ஆசிரியர்களுடைய பிள்ளைகள் இப்போ அவங்க எல்லாம் ஒரு முப்பது நாற்பது வயசுல இருக்காங்க அவங்க இத பத்தி சிந்திக்க தொடங்குறாங்க இந்த நாடு ஏன்னா அவங்க இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது நாம் வந்தவர்கள் அல்ல வந்தவர்கள்னாலும் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியில் நமக்கும் பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத இத ஒரு போராட்டமாகவே எடுத்துக்கிட்டு இந்த இளைஞர்கள் ஆஹ் இந்த போராட்டத்தை செய்யறாங்க எப்படி செய்யறாங்க போய் கண் எடுத்து சுடரவன்ட்ட போய் நானும் இந்த நாட்டுக்காக உழைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் கேட்க போறதே கிடையாது அப்ப இத என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்க மனநல மருத்துவராக இருக்கிற கனி இளங்கோவன் அப்படிங்கிற பெண் இவங்களுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் கூட ஆஹ் மருத்துவராக எழுபது வீடு வந்தவங்க டாக்டர் இளங்கோவன் டா
பாடங்களாக பிள்ளைகளுக்கு உள்ள இளம் வயது பிள்ளைகளுக்கு உள்ள பாடங்களாக உருவாக்கி அதை பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்திருக்காங்க கல்வித்துறையோட நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில் கல்வித்துறையோட வேலை செஞ்சு அதை பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்து பிள்ளை வயதிலேயே அந்த வெறுப்பை களைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த முயற்சியை அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து நல்ல விளைவை தந்திருக்கிறது இத அந்த மாநிலம் அங்கீகரிச்சிருக்கு அதே போல பிற மாநிலங்களும் இந்த பாடத்திட்டங்களை அங்கீகரிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கு ஏன்னா இப்போ பாடத்திட்டத்துல ஆப்பிரிக்கர்களின் பங்கு எல்லாமே இருக்கும் அமெரிக்க வரலாறுன்னு எடுத்தோம்னா இந்த அமெரிக்க வரலாற்றுக்குள் இந்த பாடத்தை பாடங்களையும் வைக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியை அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க இந்த நியூ ஜெர்சி மாகாணத்துல இருக்காங்க இதுதான் அமெரிக்க தமிழர் வாழ்வியலின் ஒரு 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 அளவுக்கான ஒரு பிம்பத்தை நான் கொடுத்திருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அஹ் நீங்களும் விரும்பி கேட்டிருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து படிச்சு முடிச்சு அங்க பணிக்காக போய் உங்களுடைய பெயரை நிலநாட்டியவர்கள் அங்க பிறந்து வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இப்ப பெயர் சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கிறார்களா இதை ஆமா பெரிய இப்ப நாங்கள் இங்க இருந்து போனவர்கள் நாங்கள் எட்டிய உயரங்களை விட இந்த பிள்ளைகள் எட்டிய உயரங்கள் பெரிய உயரம் இப்ப நான் எடுத்துக்காட்டாக இந்த மருத்துவர் கனி இளங்கோனர்களை நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க வந்து இரண்டாம் தலைமுறை பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை அவங்க பெற்றோர் இங்க வந்தவங்க தான் அவங்க செய்யற ஒரு காரியமே அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா நாங்கெல்லாம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இது அயல் நாடு இவ்வளவுதான் நமக்கு உரிமை இங்க இருக்கபடி வாழ்ந்துட்டு போயிருவோம் அப்படிதான் நாங்க நினைக்கிறோம் இல்லை இதை எதிர்த்து போராட வேண்டும் இதில் இதில் நம்ம பங்கும் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அதையும் பாருங்க நாம் போராடுறதுனா எப்படி நமக்கு போராடி பழக்கம் சண்டை போடுற பழக்கம் நமக்கு இல்லைல்ல நம்ம அதையும் கூட அமைதியாக எங்கே இருந்து அதை ஆரம்பிச்சா இந்த பிரச்சனை ஒழியும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு வெறுமன அவங்க பெரிய பெரிய பதவிகளில் பிள்ளைகள் வழக்கறிஞர்களாக நாம் எட்டாவது உயர்த்தை அவர்கள் எட்டி இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் கல்வியில் மட்டும் மட்டுமல்ல நம் சமுதாயத்தை நமக்கான அடையாளத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு எப்படி போராட வேண்டும் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அந்த வகையில் அவர்கள் இங்கே தன்னுடைய பெயரை நிலைநாட்டித்தான் இருக்கிறார்கள் அதற்கு கனி இளங்கோனர்களை ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி தோழி நன்றி இப்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கருத்துரை வழங்க நம்முடைய நீதிபதி ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஐயா வாங்க ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய உரையை கேட்கும் பொழுது எனக்கு நடிகர் வடிவேலுடைய ஒரு டயலாக் தான் ஞாபகம் வந்தது அப்பா இப்பவே கணக்கிட்டுது அப்படிவோம் அது மாதிரி ஒன்னே கால் மணி நேரம் அவங்க ஜெயா மாறன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு வினாடி கூட தடங்களோ தயக்கமோ எதுவும் இல்லாமல் கருத்துக்களை வந்து அந்த புள்ளி விவரங்களை அப்படி தொடர்ந்து அடுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது ஒரே வரியில சொல்லணும்னா She has done justice for her topic. அவருக்கு எந்த தலைப்பு கொடுத்தோமோ அந்த தலைப்புக்கு அவர் சரியான முறையில தனது கடமையை ஆற்றி இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதுலயும் அவர் மதுரையில தான் வசித்தேன் வசித்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் மதுரக்காரன் தான் அதுலயும் ஆரம்பத்துல திரைப்பட நடிகை எம் என் ராஜம் அவர்களுடைய தம்பி எம் என் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அவருடைய துணைவியார் ஆகியோருடைய பணிகளை பற்றி ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாரு அதுல எம் என் கிருஷ்ணன் அவர்கள் டியூட்டியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப வியப்பா இருந்தது இதுல இப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டியூட்டியை பாக்குறதுக்கு நாம எல்லாம் ஒப்புக்கொள்வோமாங்கிறதே பெரிய ஐயம் தான் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அப்புறம் அங்கே சிறப்பாக உயர்வுக்கு வந்த பெண்மணிகளை பற்றி எல்லாம் சொன்னார்கள் அதுலயும் ராஜ ராஜேஸ்வரி என்ற பெண் நியூயார்க் சிட்டியில கிரிமினல் கோர்ட் ஜட்ஜா இருக்குது ரொம்ப நமக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தது அதே போல மேகலை எழிலரசன் என்ற பெண்மணி அங்கே அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கென்றே உணவு தயாரித்து சென்னை கரீஸ் அப்படின்னு ஒரு அதுல ஒரு வேன் வச்சு அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை எல்லாம் பரிமாறி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னது மிகவும் வியப்புக்குரியதாக இருந்தது மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது அதே போல அதை விட பெருமகிழ்ச்சி 
அங்கே அவர்கள் பொங்கல் விழா கொண்டாடினோம் என்று சொன்னதும் அவர்கள் போட்ட அந்த பொங் கோலத்தின் காட்சியையும் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பெருமிதமாக இருந்தது அந்த பொங்கல் விழாவை மறக்காம இருக்கிறதே நமக்கு ஒரு மன நிறைவை தருகிறது அதுல மற்ற பண்டிகைகளை பற்றி அவர்கள் ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார்கள் நாம தான் அமாவாசை பௌர்ணமி அந்த கிழமை இந்த கிழமைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதை பார்த்து பண்டிகை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவில ஆனா வார இறுதியில தான் நாங்க எந்த பண்டிகையும் கொண்டாடுவோம் எங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நாள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப நம்ம நம்ம சிந்திக்க வைத்தது அதுதான் அதோடு மட்டும் இல்லாம மாணவர்களை அவர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு நீ என்ன செய்ய போற அப்படிங்கிறத சொல்லு அதை குறித்த கற்றை எழுது அப்படின்னு அவன் சின் சிறுவன் படிக்கும் போதே அவன்ட அந்த கேள்வியை கேட்டு விடை பெறுவது என்பது அவன் இந்த நாட்டுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வை அவனுக்கு ஊட்டும் வகையில இருப்பது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது அப்புறம்தான் அவங்க உரையின் துவக்கத்துல ஒரு கருத்தை சொன்னார்கள் மார்டின் லூதர் கிங் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வாக்கில அந்த வெள்ளையர்களை எதிர்த்து நிறவெறி படித்தவர்களை எதிர்த்து போராடியவர் துணிச்சலாக போராடியவர் என்று அவர் விவரித்தார் அதுலயும் ஆஹ் பேருந்துகள்ல வெள்ளையர்களுக்கு முன்பகுதியில இடமும் கருப்பர்களுக்கு பின்பகுதியில இடம் என்று இருந்த நிலையில இவர் மார்டின் லூதர் கிங் வந்து வேணும்னு முன்னாடி முன் வரிசையில போய் ஆங் வெள்ளையர்கள் உட்கார்ற இடத்துல உட்காருவாருன்னு சொன்னது சுயமரியாதை உணர்வு வேண்டும் என்பதற்கு போராடியவர் மார்டின் லூதர் கிங் என்று நாம் கருதுவதற்கு அது சரியான ஆதாரமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த சுயமரியாதை உணர்வு என்பது தமிழர்களிடம் இப்பொழுது இருக்கிறதா என்பதே பெரிய கேள்விக்குறிதான் இங்க போறோம் கோயிலுக்கு போறோம் அர்ச்சகர்னா நமக்கு தெரியாத மொழியில பேசுறாரு அவர் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டுட்டு வர்றோம் ஏன் நீ போயா எனக்கு தெரிஞ்ச மொழியில பேசுன்னு சொல்றதுக்கும் நமக்கு தைரியம் இல்லை இல்ல நானே பேசிக்கிறேன் என் கடவுள்கிட்ட பேசுறதுக்கு நீ எதுக்கு கொடுக்கன்னு சொல்றதுக்கான சுயமரியாதையும் நம்மகிட்ட இல்லை எப்படியோ நாம போகிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் மார்டின் லூதர் கிங் மாதிரி நாம் ஒவ்வொருவரும் மாற வேண்டும் நமது சுயமரியாதைக்கு இழுக்கு வரும்பொழுது நாம் கட்டாயம் எதிர்த்து போராடுகிற துணிவை பெற வேண்டும் அதோடு கடைசியில் அவர்கள் அந்த சிறுமி பெண் கனி இளங்கோவன் அவர்களை பற்றி பேசினார்கள் அவர்களுக்கும் நமது கலந்துரையாடுவோம் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் சோம இளங்கோவன் அவர்களும் சரோஜா இளங்கோவன் அவர்களும் என் இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்னோடு உரையாடி இருக்கிறார்கள் என் என்பதை பெருமையோடு கூறிக்கொள்கிறேன் திரும்பவும் சகோதரி ஜெயா மாறன் அவர்களை மிக 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 அதிகமாக பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்